thank you uh so uh thank you uh for uh, coming this uh, coming to this session so uh already uh we have finished around four session in four months uh so this is the you know fifth one so which is very very important uh you know uh information uh, which i'm going to share so the rombo useful arco which you know readily you can connect with our life so so the first session uh, or three months munadi namo homo sapiens namo paatho so people who miss that session you uh, know post that uh, i will send you the youtube link please go through that uh, that is the you know prequel for this book so adoda summary na quick or 5 minutes la solirren but you know that is also a wonderful book uh, that is about our history of mankind so eppadi uh, evolution la vande or primitive uh, apes uh, some, uh, two lakhs years ago namba vande evolution la vande evolve avano 2 lakhs years appo namba vande uh, ippo current ah vande we are ruling the planet so adu eppadi nadandhudu okay just uh, start, uh, sorry into recording start panni check panni go ah record panni start panni thank you okay yeah so idu idu da vande you know one liner of uh, homo sapiens uh, which is the first book and and this one is homo deus uh, so it is uh, this is about uh, the future of the mankind so 2 lakhs years ku munadiyum inni variyum enna nadandhudendradhu pona book la paathom innil irundhu innor 50 years or 100 years ku enna nadakka povudhu namm eppadi la adapt aavano so adha patti indha book la namm paakalam so indha picture ah paathinga na and evaluation theriyum so from apes uh, we evolved as homo sapiens and then the, the last one uh, you can see it as a robo so that is actually homo deus so at the end of this session you will understand why it, why is it so so author vandu ivar da yuval nova arari is a great mind is a philosopher and uh, historian uh, from israel uh, professor in uh, ibru university of jerusalem so ivar moonu book ezhudirkaru the first one as i said it's sapiens and the second one is homo deus and third one is 21 lessons in 21st century uh, so further so uh, this is about the you know uh, like 5 minutes i will uh, uh, summarize the homo sapiens so first the first one as i said 2 lakhs years ko munadi uh, homo 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 in the sense homo and the genus name and sapiens is the species name so we namba or biology la padichirpom so just recollecting it namba namba mattume vande or human uh, species kadaiyadu நம்மளுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹோமோ எரக்டஸ் ஹோமோ நியன்டர்தால்ஸ் ஹோமோ ஃப்ளோரான்சிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க நம்மளுக்கு முன்னாடி மட்டும் கிடையாது நம்ம டூ லேக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம கூடயே வாழ்ந்திருக்காங்க வேறு வேறு ரீஜனில் வாழ்ந்திருக்காங்க ஸோ நியன்டர்தால்ஸ் லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வரையும் வாழ்ந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தே ஹவ் டிஸப்பியர் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி டிஸப்பியர் ஆனாங்க என்ன நடந்ததுன்றதான் நான் போன பக்கம் சொல்லியிருக்கேன் டு ஜஸ்ட் நோ சம்மரைஸ் திஸ் திங்ஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஹியூமன் நம்ம தான் அழிச்சிருப்போம் ஸோ ஏன் அழிச்சிருப்போம் எதுக்காக அழிச்சிருப்போன்றதெல்லாம் அதில் அந்த புக்கில் இருக்குது ஸோ அலாங் வித் த யூனோ அதர் ஹியூமன் ஸ்பீசிஸ் வி ஆல்சோ யூனோ எராடிகேட்டட் ஸோ மெனி ட்ரீஸ் பிளான்ஸ் அண்ட் தென் ஜாயண்ட் அனிமல்ஸ் Uh, so many creatures you know we uh, would have eradicated uh, uh, during that you know some 20000 years ago so indha mari ellame nam alichirukom yen alichom abindradala vandu i will uh, give you that youtube link uh, in the first session uh, you know you can uh, get that, get to that one so that is you know hunter gathers idu da vandu evaluation munadi paathadhu idu vandu it's more of a principle so first hunter gathers pathina namba kaatuvasiya irukumbodhu Uh, we followed animism so animism na enna na vandu in the bhoomi la irukra plants uh, flora and fauna animals human beings ellarkume vandu soul irukku so ellarume vandu samandha so yaarume vandu superior kediyadhu yaarume vandu inferior kediyadhu so in the principle oda da vaandirukanga nammoda thatha patti illa so that means you know ஒரு டூ லேக்ஸ் இயர்ஸ்லேருந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வரையும் அண்டர் கேதர்ஸாக இருந்தோம் நம்ம வந்து காட்டு வாசியாக இருக்கும் போது நம்ம வந்து இந்த அனிமிசம் என்ற பிரின்ஸிபலாக தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தேர் இஸ் நோ பயாஸ் ஸோ நம்ம தான் ஹியூமன் நம்ம தான் ரொம்ப பெரிய ஆள் அனிமல்ஸ்லாம் வந்து இன்ஃபீரியர் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் வந்து எல்லாருக்கும் எல்லா சமமான ஒரு மதிப்பை கொடுத்து தான் வாழ்ந்திருக்கோம் 
ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே நம்ம வந்து இந்து விஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மாட்டை வந்து கும்பிடுவோம் அப்புறம் சில இடத்துல வந்து பாம்பு வந்து கும்பிடுவோம் நீங்கள் நீங்கள் காட்டு வாசிங்கள்லாம் இப்போ இருப்பாங்கள்ல அந்த ட்ரைப்ஸ்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆக்சுவலி ப்ரொட்டஸ்ட் அகெயின்ஸ்ட் இப்போ சப்போஸ் அவங்க ட்ரைப்பில் வந்து எதனா வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் எதனா நடக்க போகுது அப்போ வந்து இந்த காட்டை வந்து அழிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ட்ரைப்ஸ் தே ஓன்ட் அலோ ஸோ அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லை இது வந்து புலி இருக்கிற இடம் அங்கே யானை இருக்கிற இடம் இதெல்லாம் நாங்கள் விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தே ஆக்சுவலி ப்ரொட்டஸ்ட் ஃபார் அனிமல்ஸ் ஸோ இன்னுமே வந்து இந்த அனிமசம் இருக்குது ஆனால் அங்கங்கே இருக்குது ஸோ தேட் ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சுவலி கேம் ஃப்ரம் அவர் அண்டர் கேதரஸ் ஸோ தட் இஸ் அனிமேஷன் ஸோ டென் தௌசண்ட் இயர்ஸ் அகோ அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன் நடந்தது ஸோ அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆக்சுவலாக வந்து காடுன்ற ஒரு என்டிட்டி வந்து உருவாயிருக்கு ஸோ ஆஸ் பர் ஹியூமனிசம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஸ் பர் ஹியூமனிசம் இன் அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷனில் தான் வந்து காடுன்ற ஒரு ஃபேக்டரே வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க யார் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா வந்து ஹியூமன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் ஹியூம் காட் தான் வந்து ஹியூமனை க்ரியேட் பண்ணாங்கன்ற ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து பேசணும் பட் ஆக்சுவலாக சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷனில் ஹியூமனிசம் என்ற அந்த ப்ரின்ஸிபலில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹியூமன் கிரியேட்டட் தி காட் இன் அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன் ஃபார் பெட்டர் கோஆப்ரேஷன் ஸோ நம்ம வந்து பெட்டர் கோஆப்ரேட் பண்ணோம்ல ஸோ வந்து இப்போ எல்லாருமே ஒரு ரிலீஜன் கீழே வந்தோம்னா வி வில் வி வி பிலீவ் இன் ஒன் கமேன் கமேண்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ அதுக்கு கீழே நம்ம கட்டுப்பட்டு நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து வாழ்வோம் ஸோ அது 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 அதுதான் வந்து ஒரு காட் க்ரியேட் பண்ணி அது கீழே ஒரு ஓலி புக் க்ரியேட் பண்ணி ஸோ அப்படி நம்ம வாழ்ந்துருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ இயர் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்குன்னா ஹியூமன் இஸ் ஏ சுப்பீரியர் ஸோ அவனுக்கு தான் சோல் இருக்குது அனிமல்ஸ்க்கு வந்து சோல் இல்லை ஸோ அதனால் வந்து அனிமல்ஸை நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஸ்லேவ் மாதிரி நம்ம ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி அந்த ஒரு சென்ஸில் தான் டொமஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருக்காங்க ஸோ மாடு ஆடு கோழி பண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்கனைசம்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் அட் டொமஸ்டிகேட்டட் ஸோ அது அதுக்கு முன்னாடி வரையும் இது எல்லாமே மாடு பண்ணி எல்லாமே வந்து ஒயில்ட் அனிமல்ஸ் தான் ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் வந்து டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸாக மாறி இருக்கு ஸோ இங்கே தான் வந்து ஏன் 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 சில அனிமல்ஸ் மட்டும் டொமஸ்டிகேட் பண்ணியிருக்கோன்னா அது அதோட தேவை தான் நம் நம்மளுக்கு அதிகமாக இருந்திருக்கு பால் வேணும் மாடுனா அப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு அப்புறம் ஏர் உழுவத்துக்கு முட்டை வேணும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு சில அனிமல்ஸை மட்டும் நம்ம டொமஸ்டிகேட் பண்ணி நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வேற இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அதே அனிமல்ஸ் கூட சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க யாருக்குன்னா கடவுளுக்கே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது 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 நீங்கள் ஓலி புக்கில் நான் வேறு ரிலீஜன் நான் நேம் பண்ண விரும்பல ஓலி புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் தி அனிமல் டைஸ் அதுக்கு வந்து அவ்வளோதான் அதோட லைஃப் என்ட் ஆகுது வேறஸ் ஹியூமன் இறந்துட்டாங்கன்னா சோல் ஸ்டில் இன்டாக்ட் ஸோ சோல் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு தான் நம்மலாம் பார்த்தீங்கன்னா திதி கொடுக்கறது இல்லைனா வந்து அடுத்த ஜென்மம் போகிறது ஸோ வந்து நம்ம இறந்துட்டோம்னா நம்மளோட உடம்பு மட்டும்தான் வந்து இறந்தது பட் அவரோட சோல் வந்து நம்மளோட இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது இல்லைனா வந்து அவன் மேலே இருந்து நம்மளை வந்து ப்ளஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் எல்லா ரிலீஜனுமே பார்க்கலாம் ஸோ இதோட பேக்ரவுண்ட் என்னென்னா ஒன்லி ஹியூமன் இஸ் சுப்பீரியர் அண்ட் இஸ் ஒன் இஸ் ஹேவிங் சோல் வேறஸ் அனிமல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சோல் இல்லை ஸோ வி கேன் சாக்ரிஃபைஸ் ஆர் வி கேன் ஸ்லேவ் தம் டொமஸ்டிகேட் தம் ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷனில் தீசிசனில் வந்துருக்கு ஸோ தீசிசம் பார்த்திங்கன்னா மோனோதீசிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிறிஸ்டியானிட்டி ஆர் இஸ்லாம் பாலிதீசிஸ் இந்துவிசம் ஸோ இந்த மாதிரி புத்திசம் பார்த்தீங்கன்னா கடவுளே இல்லைங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல தீசிசம்லாம் வந்திருக்கு அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷனில் ஸோ சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அகோ அண்ட் ஸ்டீம் இன்ஜின் ஸோ இந்த மாதிரி சயின்டிஃபிக் டிஸ்கவரிஸ்லாம் நடக்கும்போது என்ன இருக்குன்னா ஆக்சுவலாக ஹியூமனிசம்ன்ற ஒரு ஒரு ரிலீஜன் உருவாயிருக்கு ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து முன்னாடிலாம் இப்போ நீங்கள் எதனா தப்பு தப்பு செஞ்சுட்டீங்க இப்போ அதே தான் நம்ம திரும்பியும் முன்னாடி கேட்டோம் தப்பு செஞ்சிட்டோம் இல்லைனா வந்து வேறு எதனா நம்ம பிரச்சனை அப்படின்னா வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா டைரெக்டாக நம்ம வந்து கடவுள்கிட்ட போய் முறையிடுவோம் கடவுளே எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு ஸோ ஹியூமனிசமில் பார்த்தீங்கன்னா கடவுளில் எல்லாம் நான் முறையிட மாட்டேன் எனக்கு என்ன தோணுதோ அதை நான் செய்வேன் ஸோ இதுதான் வந்து லிபரலிசம் ஸோ
இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அகோ சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷனில் நடந்திருக்கு அண்ட் தென் சோஷியலிசம் எப்போ உருவாச்சுன்னா இப்போ லிபரலிசம் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் என்னை பற்றி தான் நான் நினைப்பேன் ஸோ ஒரு விஷயத்த நான் வந்து பண்ணும்போது இட் வில் இட் மே கான்ட்ரடிக்ட் அதர்ஸ் ஸோ நீங்கள் ஒரு விதமாக திங்க் பண்ணலாம் நான் ஒரு விதமாக திங்க் பண்ணலாம் இட் மே ஹர்ட் யூ ஆல்சோ வென் ஐ திங்க் ஆஸ் அ லிபரல் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன வேணால் கம்பேஷன்ற ஒரு கான்செப்ட் இல்லை அதுக்கப்புறம் நான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகேன் நிறைய பேர் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதுனால நான் ஒரு டிசிஷன் எடுப்பேன் ஸோ ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓட்டு போடணும் இப்போ ஓட்டு போகிறோம்னா நம்ம இப்போ என்ன நமக்கு தெரியும் ஓட்டு போகிறதுலாம் யாரும் யோசிச்சுலாம் போகிறது இல்லை காசு வாங்கிட்டு போடுறோம் இல்லைனா எனக்கு இந்த இந்த ஜாதி இருக்கிறதுனால நான் போடுவேன் இல்லை இந்த மதத்தை சேர்ந்ததுனால நான் ஓட்டு போடுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நேரோ மைண்டடாக தான் நம்ம ஓட்டு போட்டுன்னு இருக்கோம் யாருமே வந்து இவன் நிற்கிறா வந்து ஒழுங்காக இருக்கானா அவனுக்கு என்ன ஒரு ஐடியாலஜி இருக்கா அவனை நல்லது செய்வானான்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஓட்டு போடல ஓட்டு போட்டிருந்தாங்கன்னா என்னத்துக்கு நம்ம இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரு இன்னும் நம்ம வியா கோயிங் பேக்வேர்ட் தான் ஆக்சுவலாக ஸோ இப்படி இருந்திருக்க மாட்டோம் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து லிபரலிசம் இஸ் ஆக்சுவலி ஃப்ளாட் இல்லை ஸோ இந்த டெமோக்ராட்டிக் எலெக்ஷனே வந்து ஒரு ஃப்ளாட் ஸோ நான் மட்டுமே நினச்சா போதாது ஒரு எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு படியாக ஒரு ஓட்டு போட்டால் தான் ஒரு நல்ல ஒரு லீடரை நம்ம எலெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ லிபரலிசம் இஸ் ஃப்ளாட் ஆக்சுவலாக இன்னவே ஸோ அதனால தான் வந்து சோஷியலிசம்னா என்னென்னா வந்து லிபரலிசம்னால கம்பேஷன் அவங்களால வந்து இண்டிவிஜுவலாக ஒரு திங்க் பண்ண முடியாதுன்றதுனால நான் ஒரு யூனியன் வச்சுப்பேன் நான் வந்து ஒரு பார்ட்டி தான் டிசைட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் சோஷியலிசம் வந்துட்டு நீங்கள் தெரிய ரஷ்யா அதெல்லாம் சைனா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த பிரின்ஸிபலில் தான் அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க ஸோ தென் கம்ஸ் தி நாசிசம் ஸோ எவல்யூஷனரி இமானிசம் ஸோ அங்கே என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே ஃப்ளாடு ஸோ நாட்டை யார் ஆளணும்னா இஸ் ரூல் ஆஃப் ஜங்கல்னு வாங்க ஜங்கலில் பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்து பலசாலியோ அவங்க தான் ரூல் பண்ணுவாங்க விச் இஸ் கிங் யார்னா லயன் ஸோ லைன் அடிக்கிறதுக்கு எதனா ஒன்று வந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கிரீச்சர் தான் வந்து கிங் ஆஃப் ஜங்கலாக மாறும் ஸோ போட்டு போட்டுக்குங்க அடிச்சுக்குங்க யார் வந்து பலசாலியோ அவங்க அவங்க வந்து ரூல் பண்ணலாம் ஃபார் தி பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் அதர்ஸ் ஸோ இந்த ஒரு இது இது தான் வந்து எவல்யூஷனரி தியரி இப்படி தான் எவல் இவால்வ் ஆகிருக்கும் டூ ஃபார்ட்டி க்ரோஸ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இயர்த் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு இவ்வளோ வருஷம் டூ ஃபார்ட்டி க்ரோஸ் வருஷமாக நம்ம எல் நடந்தது எல்லாமே இஸ் பேஸ்ட் ஆன் எவல்யூஷன் தான் தேட் தேரி தே அடாப்டட் நேசிசம் அடாப்டட் தட் இஸ் யூனோ ஓவர் இஸ் மைட்ரியர் தட் தே கேன் ரூல் ஸோ அந்த ஒரு அடிப்படையில் தான் வந்து நேசிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ்லாம் அடித்தானுங்க நான் தான் ரூல் பண்ணணும் ஏன்னா நான் தான் வந்து மைட்டி நான் தான் வந்து நல்லா திங்க் பண்ணுவேன் மைட்டியாக இருந்தால் தான் மக்களுக்கு வந்து சேவை பண்ண முடியும்ன்ற ஒரு கான்செப்டில் வந்தாங்க விச் இஸ் தேர்ட் தேர்ட் பார்ட் ஆஃப் ஹியூமனிசம் இப்போ இப்போ கரண்ட்டாக என்ன நடக்குது அப்படின்னா டெக்னோயிசம் ஸோ டெக்னோயிசம்னா என்ன அந்த டெக்னோயிசத்தில் யார் பிரின்ஸிபல் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அவங்க அவங்க தான் ஓமோடியஸ் ஸோ இது இதுதான் வந்து ஜஸ்ட் ஏனோ ப்ரீஃப் சம்மரி அபவுட் ஓமோ சேப்பியன்ஸ் விச் ஐ கவர்ட் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் செஷன் ஸோ கமிங் பேக் டு தி ஓமோடியஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பெரிய பிரச்சனை நம்ம ஊரில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெமெயின் அதுக்கப்புறம் ட்ரவுட் ஃபெமெயின் வார் இன்ஃபெக்ஷன் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் பெரிய பிரச்சனை இதனால தான் வந்து கொத்து கொத்தா வந்து நிறைய பேர் செத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன நினைப்போம் என்ன நினைச்சோன்னா வந்து இப்போ சப்போஸ் எதனா மழை வருது ஃப்ளட்டு வருது ஸ்டாம் வருது அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் காட் ஸோ எல்லாரும் சொல்லுவோம் ஒரு மின்னல் அடித்து செத்து போன கூட என்ன பழ ஐயோ கடவுள் வந்து உக்ரமாக இருக்காரு நம்ம வந்து இது தெய்வ குத்தம் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால தான் வந்து மழைலாம் இவ்வளோ அடிக்குது நம்ம எதனா வந்து பூஜை பண்ணி சரி பண்ணிட்டோம்னா அவர் வந்து சரி பண்ணி அடுத்த டைம் வந்து இது ஆகாது ஸோ அப்படின்றதெல்லாமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஆஸ் வி டிஸ்கர்ஸ்ட் ஈஸ் அ சூப்பர் பவர் சுப்ரீம் பவர் ஸோ அவர் கோபமாக இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை வருது அதே மாதிரி தான் இப்போ எதனா ஒரு நோய் வந்துடுச்சு அப்படின்னா வந்து சவல் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸில் வைரஸ் அண்ட் பாக்டீரியா ஸோ கண்ணுக்கு தெரியாது ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு தெரியாது எதனால் வந்து இறங்குறோம் அப்படின்னு தெரியாது ஸோ ஒன்லி இன்னோ ஆப்ஷன் வி ஹாவ் இஸ் டு ப்ரே காட் ஜீசஸ் ஆகட்டும் அல்ல ஆகட்டும் நம்ம இண்டு கடவுள் ஆகட்டும் யாராக இருந்தாலுமே கோயிலுக்கு
so again in within two years la vandu we will uh, have vaccine maybe next year la we will be having a vaccine and two or three years la complete we will contain the corona so ana idive or 100 years madi in the corona vandirundhana scenario vera appo pathina or or maasam rendu maasam lockdown potta appo therumai valaiku poitom avlova death vandu nadakkala so periya lok and call ra maari la edhu periya lok nadakkala so so this is about the you know scientific revolution so appo enna na vandu the famine ஃப்ளட்டு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் இது எல்லாமே நம்ம கட்டுப்படுத்திட்டோம் ஸோ இப்போ என்ன பெரிய பிரச்சனைன்னா சுகர் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் தேன் தி கன்பவு கன் பவுடர் ஸோ இந்த லைன் அவர் சொல்கிறாரு இப்போ என்னென்னா வந்து ஒரு ஒரு அங்கர்னால சாகிறதுலாம் வந்து ரொம்ப கம்மி இப்போது வேறஸ் வந்து நம்ம ஓவர் ஈட்டிங் பண்ணுறதுனால தான் இப்போ நிறையா சாகிறோம் ஸோ அதுக்கு டேட்டாலாம் இருக்குது ஐ ஐ டின் புல் தோஸ் டேட்டா ஸோ ஒன்னே ஒன்று தான் போட்டிருக்கேன் ஃபெமைன் அண்ட் மால்நியூட்ரிஷன் கம்பைண்டு கில்ட் அபவுட் ஒன் மில்லியன் பீப்புள் வேற ஆஸ் ஒபிசிட்டி கில் த்ரீ மில்லியன் ஸோ ஆனால் நீங்கள் நியூஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒபிசிட்டி பற்றி பேசவே மாட்டாங்க எல்லாருமே வந்து எங்கனா ஒரு மூலையில் எதனா ஒரு சின்ன டெரரிசம் நடந்ததுன்னா அதை தான் வந்து மணிக்கணக்காக பேசி அது வந்து ஒரு பூத கண்ணாடி வச்சு பே பேசி இந்த டெரரிசம் தான் வந்து நமக்கு இருக்கிற பெரிய ஒரு பிரச்சனை மாதிரி அதையே பேசி ஒரு ஒரு இதை கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை பற்றி பேசி அப்போ அது தாண்டா இவருக்குதுலே பெருசு பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் காஷ்மீர் ரெண்டு தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அங்கே மூலையில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் வந்து ஒபிசிட்டியில் செத்துட்டு இருக்காங்க அதை பற்றி யாரும் பேசவே மாட்டோம் ஏன் அப்படின்னா அது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அதுலேருந்து காசு வருது ஸோ இட்ஸ் ஆல் பாலிடிக்ஸ் அண்ட் கேபிட்டலிசம் அண்ட் கன்சியூமரிசம் ஸோ அந்த கான்செப்டையும் நம்ம வந்து இவர் நிறைய பேசியிருக்காரு ஆக்சுவலி திஸ் புக் இஸ் இன்னும் மோர் ஆஃப் ஃபிலாசபிக்கல் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் புக் ஐ வுட் சே more than you know uh, or a uh, uh, non fictitious book mari illama uh, psychology rombo namm vande enna edunradha namm first purinjikano appo da vande future la varapora and na sonna the technoism namalukku puriyum appo da nammala adapt panna mudiyum innumo namm vande thesisum follow pannit irundhona actually we are you know 10000 years or backward period la irukra mari ஸோ இன்னுமே நம்ம வந்து ஒரு பேக்வேர்ட் பேக்வேர்டில் போகிற மாதிரி தான் ஒரு ஸ்டோன் ஏஜ் நோக்கி போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ வி நீட் டு அப்கிரேட் அவர் செல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வித் அவர் மைண்ட் அப்போ தான் நம்ம வந்து ஒரு ஃப்யூச்சரிஸ்டிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் டிஸ்கவரி ஆர் ஏனோ க க ஃப்யூச்சர் ட்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ண முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஏனோ ஒன் லைன் ஆர் அபவுட் திஸ் புக் ஸோ சுகர் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் தேன் தி கன் கன் பவுடர் ஸோ குயிக்லி இஸ் பிரேக்கிங் த லா ஆஃப் ஜங்கல்னா என்னென்னா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி பலசாலி தான் வந்து ஜெயிப்பாங்க ஸோ தட் இஸ் தி லா ஆஃப் ஜங்கல் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் அது என்னென்னா நம்ம சண்டை போட்டுனே இருந்தோம் வார் தான் பெரிய எப்போ பார்த்தா நம்ம ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன வாஸ் நம்ம இந்தியா எடுத்திங்கன்னா வந்துட்டு கிங்ஸுக்கு நடுவிலலாம் சண்டை போடுவாங்க சேரன் சோழன் பாண்டியன் நார்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா முகல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு எப்பயுமே ஒரு வார் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு ஸோ அது எப்போ இந்த நியூக்ளியர் வெப்பன்னு ஒரு மேட்ரு ஒன்று வருதோ அந்த இடத்துல வார் நின்றுடுச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ லா ஆஃப் ஜங்கல் என்னென்னா வந்து த மோர் யூ பிகம் மைட்டியர் யூ நீட் டு யூனோ கோ அண்ட் ரூல் அதர்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து லா ஆஃப் ஜங்கல் பட் ஆக்சுவலாக நியூக்ளியர் வெப்பன் என்ன பண்ணிடுனா உள்ட்டா பண்ணிடுச்சு ஸோ இட்ஸ் இட் ஆக்சுவலி ப்ரோக் த லா ஆஃப் ஜங்கல் ஏன் அப்படின்னா நியூக்ளியர் வெப்பன் போட்டோன்னா ஆள் காலி எவ்வளோதான் அந்த கண்ட்ரியே காலி ஆகிடும் அப்புறமேட்டு எதை வச்சு நீங்கள் சி ஆக்சுவலாக ஒரு வார்க்கு போகிறோன்னா எதனால் போவோம் ஸோ அங்கே இருக்கிற ஒரு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் வந்து நம்ம வந்து கைப்பற்றுறதுக்கு தான் வந்து வார்க்கே போகிறது ஸோ அதுதான் வந்து ஒன் லைனர் ஆர் ப்ரிடாமினெண்ட்லி அதுதான் இருக்கும் ஸோ நம்ம அங்கே போனோன்னா வந்து பெட்ரோலியம் இருக்கும் அங்கே போனால் கோல்டு இருக்கும் அலுமினியம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டு அக்வேர் பண்ணிவிட்டு தே மேக் மணி ஆர் தே மேக் ரிச் ஸோ இது நியூக்ளியர் வெப்பன் நீங்கள் போட்டு அழிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த லேண்டுக்கு போய் என்ன பண்ண போகிறீங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க என்ன நடக்கும் ஸோ அப்போ வந்து Uh, it's actually a mad act of collect, uh, collective suicide so adanal vand nuclear weapon actually stop the war so appo enna aichina seri appo nammal irukra vand differences la vand nam peaceful la vand vera moolima war illama vera moolima vand pannikalam ipo suppose ipo nam pakistan illa china kitta sanda porona ella country me ipo vand nuclear bomb vechirukanga kadupai or button namigi nammala potta enna avum ஸோ அதனால் வந்து இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து வார்ன்றது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஏனோ அல்டிமேட்லி ஸ்டூப்பிட் ஸ்டூப்பிடிட்டி தான் ஸோ அதனால் வந்து வார் வந்துடும் இப்போ கூட நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சைனா கிட்ட போய் வாக் போயிடலாம் பாகிஸ்தான் வாக் போயிடலாம் அப்படி ஸோ தட் தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஆப்ப
தே ஆர் யூனோ மெட்டீரியல் பேஸ்ட் எக்கானமி ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெட்ரோல் வச்சு தான் அவங்க வந்து எக்கானமி ரன் ஆகும் வேறஸ் யூனோ ப்ரிடாமினன்ட்லி அதர் கண்ட்ரிஸ் ஆஃப் மூட் பே நாலேஜ் பேஸ்ட் எக்கானமிக் போயாச்சு இப்போ சப்போஸ் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் வந்துட்டு கோல்டு இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஆக்சுவலாக பிரிட்டன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே தே இதை வென் தேர் அண்ட் தே ரூல் அமெரிக்கா இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சிலிக்கான் வேலி தான் இப்போ அங்கே போய்ட்டு என்ன நம்ம ரூல் பண்ண முடியும் இட்ஸ் அ நாலேஜ் இல்லை நாலேஜ் வந்து திருக்குள் திருவள்ளுவர் சொல்கிற மாதிரி நோ ஒன் கேன் ஸ்டீல் த நாலேஜ் ஸோ அதனால் வந்து அக்வேர்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ இட்ஸ் ஆல் ஆல் டுகெதர் எ டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம் அண்ட் தென் ஃபார் ஆவரேஜ் அமெரிக்கன் கொக்கோலா ப்ரோசஸஸ் எ வார் டெட்லியர் ட்ரிக் டேன் அல்கொய்தா ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சுகர் தான் ஷு நீங்கள் சுகர் இல்லாத கொக்கோலான சுகர் தான் ஸோ ஆனால் அங்கே என்ன நடக்கும்னா சின்னதாக நடக்கிற அந்த டெரரிசத்தை தான் வந்து நியூஸில் போட்டு போட்டு பெருசாக கட்டுவாங்க பட் இந்த பெருசாக எதில் சாப்பிட நடக்குதுனா சுகர் கொக்கோலா மெக்டி ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த நியூஸ்க்கு நடுவில் வர ஆடில் வந்துட்டுருக்கு ஸோ என்ன ஒரு ஒரு காமெடி பார்த்திங்களா அதெல்லாம் ஸோ அப்போ என்ன நம்மளுக்கு புரியும் ஓகே இதெல்லாம் அப்போ என்னென்னா அந்த அந்த வயலன்ஸ் அந்த சின்னதாக மினிமமாக நடக்கிற அந்த வயலன்ஸை அந்த நியூஸ்லேயே நம்ம கொக்கோலா குடிச்சிக்கிட்டே பார்ப்போம் ஸோ கொக்கோலா குடியிருந்தால் தான் நீ சாவே போகிற அல்கைதானால நீ எப்படி சாவ ஸோ அது வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா டெரரிசம் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஷோ ஸோ அவங்களாம் வந்து தே ஆர் வெரி வீக் ஆக்சுவலி டு யூனோ டு ஷேக் அவர் கண்ட்ரி ஆர் எனி கண்ட்ரி ஃபார் தட் மேட்டர் ஸோ அங்கே இங்கேயும் எங்கே நடக்கும் அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் ப்ரொவோக் தி லீடர்ஸ் ஸோ பெருசாக ஒரு இடத்துல வந்து சர்ச்லேயோ எங்கேயோ பாம்ப் போட்டு ப்ரொவோக் பண்ணுவாங்க ப்ரொவோக் பண்ணி தே வேஜ் வார் அவங்க கூப்பிடுவாங்க அவங்க டான் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக பட் ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இஃப் அட் ஆல் கடைசியில் என் படிச்சிங்கன்னா ஜங்கல் வால் கம்ஸ் பேக் இன் டு ஃபோர்ஸ் இட் வில் நாட் பி த ஃபால்ட் ஆஃப் டெரரிஸ்ட் இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஃபால்ட் ஆஃப் அவர் லீடர்ஸ் ஸோ என்னன்றது நம்மளுக்கு புரிஞ்சு நம்ம பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து ஆல்மார்க் ஆஃப் தி யூனோ சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷன் ஸோ ஆஸ் இட் செட் யூனோ நீ கீழே பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த ஃப்ளோ சார்ட் ஸோ இது வந்து ஐடியோட ஒரு ஜாகன் ஃப்ளோ சார்ட் அண்ட் அல்காரிதம் ஸோ இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாகணும் இது தெரிஞ்சால் தான் வி கேன் மூவ் ஃபர்தர் இது ஒன்று மட்டும் நீங்கள் கிளியராக தெரியலன்னா யாருக்குனா அல்காரிதம்னா என்ன தெரியல ஃப்ளோ சார்ட்னா என்ன தெரியலன்னா ஜஸ்ட் யூனோ பே அட்டென்ஷன் ஃபார் திஸ் ஒன் மினிட் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அல்காரிதம்னா என்னென்னா இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் டீ போகிறீங்கன்னு வச்சிங்களேன் ஸோ இப்போ எனக்கு டீயே போட தெரியாது நீங்கள் எனக்கு சொல்லித்தரணும் யாருனா டீ போட தெரிஞ்சு அவங்க சொல்லித்தரணும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு அதை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நீங்கள் பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா வந்து ஓகே நீங்கள் டீ பேக்கெட் வாங்குங்க அது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் டீ பேக்கெட்டை கட் பண்ணுங்க அப்புறம் வந்து தண்ணியை வந்து பாயில் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் ஸ்டெப் வந்து அந்த டீயை வந்து அந்த தண்ணியில் கொதிக்கிற தண்ணியில் போடுங்க அப்புறம் ஆட் சுகர் தென் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் ஸ்டிர் வெல் அண்ட் தென் செவன் பாயிண்ட் யூ ட்ரிங்க் த டீ ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் பாட் பை பாட் பிரித்து செவன் பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஐ வில் ஃபாலோ ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டில் செவன் பாயிண்ட் டு மேக் த என் என் ப்ராடக்ட் ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் டேர்மில் அல்காரிதம் என் செகண்டு அல்காரிதம் முடிச்சிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃப்ளோ சார்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் போட்டிங்கன்னா ஈ ஈவன் ஏன்னா இட் இஸ் ஈவன் மோர் ஈஸியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ எங்கேருந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கீழே இருந்து நம்ம மேலே போகலாம் ஸோ செவன்டி கே பிசினா செவன்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஆகோ ஆஸ் இஸ் செட் கக்னிட்டிவ் ரெவல்யூஷன் ஸ்டார்டட் அங்கே தான் வந்து நம்ம மூளையை யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தென் டென் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஆகோ அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன் ஆஸ் இஸ் செட் கடவுள்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்க அங்கே தான் அக்ரிகல்ச்சர் வந்திருக்கு நிறைய ரிலிஜன்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆகோ ஐ மீன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆகோ சாரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆகோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ஸ்டீம் இன்ஜின் ரயில்வேஸ் ரோட்ஸு அப்புறம் மிஷின்ஸ் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அங்கே தான் ஹியூமனிசம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் தென் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஆகோ தான் டெக்னாலஜிக்கல் ரெவல்யூஷன் இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்துருக்கு கம்ப்யூட்டர் இன்டர்நெட் ஸோ இதெல்லாம் வரப்போக நம்ம நம்ம என்ன ஆகிடுச்சுன்னா சார் இந்த ஃபெமைன் பிளேக் வார் இது எல்லாமே நம்ம வந்து வி கான்கர்ட் அது எல்லாமே இப்போ கிடையாது ஸோ அப்போ இப்போ
அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நம்ம எதுக்குமே வந்து ஒரு கண்டென்ட் லைஃப் வாழவே மாட்டோம் ஸோ தட் தட் இஸ் தி நோ சைக்காலஜி பிஹைண்ட் அவர் ஹியூமன் பிரெயின் ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ நம்ம பீஸ் நம்ம ஹாப்பினஸ் ஹாப்பியாக இருக்கும் நம்ம பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாமே நம்ம கான்கேர் பண்ணிட்டோம் டிசீஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்லாம் வந்துடும் ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிம்மாட்டாலிட்டி ஸோ டெத் ஒன்று இருக்குது ஸோ டெத்தை எப்படி வின் பண்ணலாம் ஸோ இன்னும் நம்ம இன்னும் ஹாப்பினஸ் பெட்டராக எப்படி ஹாப்பியாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்லி டே ஒரு காட் பவர் எப்படி கிடைக்கலாம் அப்படின்றது தான் நெக்ஸ்ட் இந்த மூணு இதான் நம்மளோட அஜெண்டா ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஏனோ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஸோ அது எப்படி வந்து அச்சீவ் பண்ண போகிறாங்கன்றத நெக்ஸ்ட் லைட்ஸில் பார்ப்போம் and then uh, we are going to upgrade ourselves upgrade our mind and body uh, using bio biological engineering or cyber engineering or engineering of non organic beings so idellame nam brief a paapom next uh, and then idella uh, municha odana we are going to achieve the homo deus status so idu da vandu flow chart idu idu purinjidana da nam vandu next flow chart la enna algorithm enna nu purinjirukku nenikiren so nam vandu next idukku pogalam So, right to life. So, right to life is what I said earlier. In the war, there are many people who are in the war. So, what I said earlier is that I said earlier that the human rights is not the humanism. So, what I said earlier is that the human rights is the predominant part of the army. I said that I would go to the army. I said that I would go to the army. I said that I would go to the army. I said that I would go to the army. I said that I would go to the army. I have rights. But if you look at the Nazism, you will go to the nationalism and you will go to the Nazism. It's because of your country. If you are in your country, you will be in your country. You will be in your country. You will be in your nationalism. You will be in your nationalism. They actually joined the army and then they fought. Uh, so, in this case, Uh, in the one concept la da enna irukku hitler uh, he he very well knew that he he, he wants he, you know he needs human power for army so appo army la join pannana german citizen should be hale and healthy la so healthy ah irundha da or army la join panna mudiyum so appo na adanalada da enna pannirukanga na welfare schemes na announce pannirukanga so and government e und one padikka vekkum government e unakku vandu நிறைய சத்தான சாப்பாடெல்லாம் கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் அதுக்கப்புறம் உனக்கு எதனா டிசீஸ் வந்துடுச்சுன்னா வந்து ஃப்ரீ மெடிசன் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ஃப்ரீ ஹெல் இது எல்லாமே வந்து இந்த வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ்லாம் நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம்னா வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் டூயிங் சம்திங் குட் ஃபார் அவர் சிட்டிசன்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆக்சுவலி இது உள்ட்டா ஸோ வந்து நம்ம நல்லா இருந்தால் தான் வந்து ஒரு ஹார்மி வந்து ஒரு டெவலப் பண்ண முடியும் நம்ம நல்லா இருந்தால் தான் வேலைக்கு போய் நம்ம ஜிடிபி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் நம்ம நல்லா இருந்தால் தான் வந்து இன்னும் நம்ம ரிசர்ச்சஸ்லாம் வந்து நல்லா எஜுகேட் எஜுகேட் எஜுகேட்டடாக ஆனால் தான் நம்ம வந்து இன்னும் நிறைய ரிசர்ச்சஸ்லாம் பண்ணி அண்ட் தென் ஃப்ரம் தேர் வி கேன் மேக் மணி ஃபார் அவர் கண்ட்ரி ஸோ இந்த கான்செப்டில் தான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ப்ரைமரியாக வந்து இட்ஸ் நாட் ஃபார் சிட்டிசன் இட்ஸ் ப்ரைமரிலி ஃபார் த கண்ட்ரி இட் செல்ஃப் ஸோ அப்போது வந்து நான் சண்டை போடணுமா வேணாமான்றது நான் தான் முடிவு பண்ணணும் நான் வந்து சண்டை போட்டு சாக விரும்பலை அப்படின்னா இட்ஸ் இட்ஸ் மை ரைட் டு லைஃப்பில் ஸோ இந்த ஒரு கான்செப்டில் தான் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ்லாம் வந்து ஹியூமனிசம் பீரியடில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் இப்போ நான் இறந்து போகிறேன்னு வைங்களேன் இந்த ரைட் டு லைஃபே நான் சாக விரும்பலை ஆனாலும் வந்து ஃபார் சம் சம் சம்திங் லைக் டிசீஸ் எதனா வந்து இல்லை நான் வந்து இறந்துடுறேன் வச்சுங்களேன் இட்ஸ் ஆக்சுவலி கான்ட்ரடிக்டிங் டு தட் ரைட் டு லைஃப்பில் ஸோ அப்போது இதை எப்படி வந்து நம்ம சரி கட்டலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது தான் வந்து ஸோ லெஃப்டில் பார்த்திங்கன்னா கேலிகோன் சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி இட்ஸ் ஆக்சுவல் கூகுள்ஸ் கம்பெனி ஸோ அது அவங்களோட எய்ம் பார்த்திங்கன்னா ஹவு டு சால்வ் தி டெத் ஸோ சயின்ஸை பொறுத்தவரை என்னென்னா நீங்கள் இப்போ இறந்துட்டீங்கன்னு வைங்களேன் ஸோ உங்களோட டெத் சர்டிஃபிகேட்டில் வந்து காஸ் ஆஃப் டெத்துன்னு ஒன்று போடுவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல வந்து யாருமே வந்து நேச்சுரல் டெத் ஆர் டெத் டியூ டு ஓல்ட் ஏஜ் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் யாருமே போட மாட்டாங்க ஸோ எதாக இருந்தாலுமே வந்து ஹார்ட் அட்டாக் ஆர் பிரெயின் ஸ்ட்ரோக் ஆர் வேறு எதனா இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் வச்சு தான் வந்து காஸ் ஆஃப் டெத் இருக்கும் அப்போது இது டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்னா சயின்ஸ் ஆல்வேஸ் கேன் யூனோ ஃபிக்ஸ் த டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் ஸோ இட்ஸ் டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இப்போ ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சுன்னா ஸ்டென்ட் வைப்பாங்க ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க கிட்னி மாற்றுவாங்க ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க எல்லாமே வந்து இட்ஸ் லைக் ஹியூமன் ஒரு மெக்கானிக் மாதிரி தான் ஸோ பார்ட்ஸை திக் போட்டு அடுத்த பார்ட்ஸ் போடுவாங்க ஸோ இதுவே வந்து சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷனுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள் நம்ம திரும்பி அகைன் வி கோ பேக் டு தி
காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இருப்போம் வேறஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எதனா ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா வி டேரக்ட்லி வில் கோ ஃபார் தி செக்அப் அங்கேருந்து மெடிக்கேஷன்ஸ் ஆர் சர்ஜரி ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி ஆக்சுவலி வி 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 ஆர் ப்ரொலாங்கிங் அவர் எக்ஸ்பெக்ட் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இல்லை ஸோ ஃபார் சயின்ஸ் இட்ஸ் டெத் இஸ் அ டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் ஓகே அப்போ எல்லா டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளமும் நம்மளால் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமானா இப்போ முடியாது இப்போ இது வரையும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் முடியலை பட் வேற ஆஸ் இன்னும் தொண்ணூ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸில் முடியும் அப்படின்றது தான் வந்து யுவலோட ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் சப்போஸ் அப்படி அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா வி மே லிவ் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஸோ ஆர் ஈவன் மோர் தென் தேட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறேன்னா இம்மார்டாலிட்டி வரும் Uh, only uh, f- uh, possibility to die is uh, because of any uh, accidents or something like that. So, if you are not physical, you will be able to die from that. But if you are diseased or old age, you will be able to die from that point. So, they will fix. So, if you are not physical, you will be able to die from that point. So, he is actually predicting, uh, predicting the uh, future. So, suppose, if you are not physical, you will be able to fix it. If you are not physical, you will be able to die. நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஓகே இப்போது இப்போது நீங்கள் முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாத்தா பாட்டி அந்த அதுக்கு முன்னாடி காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரீமெச்சூர் டெத்ஸ்லாம் நிறையா இருந்திருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து பத்து குழந்தைலாம் பெற்றுட்டு இருப்பாங்க ஏன் நீங்கள் பாட்டியை கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க அது பிறக்கும் போதே அஞ்சு செத்துருச்சு அஞ்சு தான் பொழைச்சிது ஸோ அந் அந்த ஒரு ப்ராபபிலிட்டினால தான் அவங்க வந்து நிறையா குழந்தைய பெற்றுக்கிட்டாங்க அப்போ இன்ஃபென்ட் மோட்டாலிட்டின்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகம் பெருசாக வந்து கேர் கிடையாது நியனாட்டல் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் கிடையாது அதே மாதிரி வளரும் போதே வந்து எதனா இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ் ஜாண்டிஸ் வந்து இறந்துருவாங்க அது மாதிரி எதனா ஒரு பிரச்சனை வந்து இறந்துருவாங்க ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரீமெச்சூர் டெத்ஸ்லாம் அதிகம் ஸோ ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமெச்சூர் டெத்லாம் வந்து கம்மி ஸோ அதனால் வந்து இப்போட லைஃபோட இப்போ நம்ம ஆவரேஜ் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து செவன்ட்டி டு செவன்ட்டி இருக்கு செவன்ட்டி டு செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சம் கம்பெனிஸ் ஆக்சுவலாக சம் பேங்க்ஸ் கிவிங் ஃபார் நைன்டி நைன் இயர்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நம்மளோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ வி கேன் சேல் லைக் எயிட்டி இயர்ஸ் இன் அனதர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இட் மே கோ அப் டில் ஹண்ட்ரட் ஆர் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் அப்படி வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து இம்மார்டாலிட்டிலாம் நம்ம பேச தவிர நம்ம வந்து ரொம்ப குருடா உருடா அப்படின்னு சொன்னால் கூட இட் இஸ் பாசிபிள் தேட் அவர் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வில் கோ பியான் ஹண்ட்ரட் அப்படி வச்சுப்போம் அப்போ ஹண்ட்ரட் வரையும் நம்ம வாழறோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ இருக்கிற ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் வந்து ஃபிஃப்டி நைன் அப்போ ஃபிஃப்டி நைனில் நம்ம ரிட்டையர் ஆகிட்டோம்னா மீதி இருக்கிற நாற்பது வருஷம் யார் யார் சோறு போடுவா நம்மளுக்கு நம்ம எப்படி வந்து நம்ம வேலை கிடைக்குமா ஃபஸ்ட்டு இப்போயே இப்போயே நம்ம அவுட் ஆஃப் காலேஜில் போனாலும் இப்போயே வேலை கிடையாது அப்போ அறுபது வருஷம் கழித்து நம்ம என்ன வேலை செய்ய போகிறோம் நம்ம என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்கில்லை வந்து கல்டிவேட் பண்ண போகிறோம் எப்படி வாழ போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் ஸோ அப்போது நம்ம வந்து என்னென்னா நம்ம அடுத்த என்ன அடுத்த என்னன்னு போகும்போது அதோட பை ப்ராடக்ட்ஸாக வர பிரச்சனை நம்ம வந்து யோசிக்கிறதே கிடையாது நம்ம இந்த ஒரு ஆங்கிளில் திங்க் பண்ணுறதும் இல்லை நம்ம எத்தனை பேர் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்காக நம்ம வந்து சேவ் பண்ணுறோம் நம்ம வந்தவனே என்ன பண்ணுறோம் வேலையில் சேர்ந்த உடனே வந்து ஒரு லோனை பெரியசாக லோனை போட்டு ஒரு வீடை வாங்குறது ஃப்ளாட் வாங்குறது ஒரு கார் வாங்குறது லைபிலிட்டிஸில் வந்து செலவு பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம இஎம்ஐலே தான் நம்ம காலத்தை தள்ளுறோம் ஸோ இஎம்ஐயே வந்து இருபத்தஞ்சி வருஷம் நம்ம வந்து ஓகே நம்ம நினச்சிக்கிறோம் நம்ம வேலை வந்து போகாது இருபத்தஞ்சி வருஷம் நம்ம வந்து முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் மாதம் மாதம் கொடுத்துடலாம் இந்த ஒரு கான்செப்டில் தான் நம்ம வந்து லோனை வாங்கி ஒரு அசர்ட்டை வந்து அசர்ட்டுன்னே சொல்லக்கூடாது லைபிலிட்டியில் தான் நம்ம வந்து மெ மெஜாரிட்டியாக போடுறோம் ஸோ அப்போது இன்னொரு நெக்ஸ்ட் ஒரு டென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் வேலை போயிடுச்சுன்னா உங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன சேர்த்து வச்சுருக்கீங்க இட்ஸ் அ பெரிய கொஸ்டின் மார்க் ஸோ ஆஃப்டர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் நீங்கள் வாழறீங்க அப்படின்னா அப்போ யார் உங்களுக்கு சோறு போட போகிறா சி ஆக்சுவலாக இதில் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வாழ போகுதுன்றது வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் சாகாமல் தான் இருப்பீங்க பட் வேறஸ் நம்ம இப்போயே வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்லேயும் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்லேயும் நம்மளுக்கு இல்லாத பிரச்சனையே கிடையாது டயபெட்டிக் வந்துடுது மூட்டு வலி வந்துடுது கழுத்து வலி வந்துடுது எல்லாமே வந்துடுது பட் நம்ம இல்லை உயிரோட தான் இருப்போம் ஆனால் அந்த வழியோடு இருப்போம் பெருசாலாம் நம்மளால் ஆக்டிவாலாம் இருக்க முடியாது ஸோ அப்போ சிக்ஸ்டி இயர்ஸில் அப்போ பார்த்துங்க இன்னும் நம்ம சிக்ஸ்டி உங்களோட சிக்ஸ்டி இயர்ஸில் எவ்வளோ பிரச்சனை
அவங்க எல்லாமே பிரடாமினட்டாக எதை வந்து பேசுவாங்கன்னா ஆஃப்டர் லைஃப் பற்றி தான் பேசியிருப்பாங்க நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போகிறோமோ நரகத்துக்கு போவோமா அப்போ சொர்க்கத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா என்னென்ன பண்ணணும் நரகத்துக்கு போகணுன்னா இந்தந்த பாவத்தெல்லாம் பண்ணால் நரகத்துக்கு போவேன் இந்த சின் பண்ண அதுக்கு என்ன வந்து நீ பரிகாரம் பண்ணணும் ஸோ இத் அப்போது அல்டிமேட்டாக வந்து ஆஃப்டர் லைஃப்பை வச்சு தான் வந்து எல்லா எல்லாமே வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸில் இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் நான் இம்மார்டாலிட்டி ஆகிட்டேன்னா அப்போ அந்த ஹோலி புக்லாம் என்ன 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 ஆகும் அதை யார் படிக்கணும் இப்போ அதில் என்ன மீனிங் இருக்குமா சப்போஸ் இம்மார்டாலிட்டி வந்துடுச்சு அப்படின்னா ஸோ இல்லை இந்த டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸில் வந்து சொல்யூஷன் இருக்குமா இப்போ எனக்கு வந்து ஏ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால ஒரு பிரச்சனை வருது எனக்கு வேலை போகுது அப்படின்னா கேன் ஐ கோ அண்ட் ஃபைண்ட் த சொல்யூஷன் ஃபார் தட் ப்ராப்ளம் இன் தி ஹோலி புக் கண்டிப்பாக இருக்காது ஏன்னா ஹோலி புக் எழுதும்போது இந்த மாதிரிலாம் நான் ஒரு ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் வருன்றதே அவங்களுக்குலாம் தெரியவே தெரியாது ஸோ அப்போ ஹோலி புக் இருக்கும்போது கரண்டே கிடையாது ஸோ அப்போ நான் எதை போயிட்டு நான் வந்து ஹோலி புக்கில் போய் சர்ச் பண்ணுவேன் எதை போயிட்டு நான் ப்ரீஸ்ட் கிட்ட போயிட்டு நான் கேட்பேன் ஸோ அப்போது இங்கே ரிலீஜிஸ்டிக் வியூவில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ எப்படி ஃப்யூச்சரை வந்து நீங்கள் ஃப்யூச்சர் டெக்னாலஜி வந்து எப்படி நீங்கள் அடாப்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ என்றது தான் இதோட சைக் இது ஒரு ஃபிலாசிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் இஸ் ரைசிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு ஹாப்பினஸ் ஸோ எல்லாமே ஹாப்பி தானே ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து பண்ணிடுவோம் ஆஸ் இ செட் கவர்மெண்ட்ஸ் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் கொடுத்தது எல்லாமே நம்மளோட ஹாப்பினஸ்க்காக தான் அப்படின்றத நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அது அப்படி கிடையாது அது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ஜிடிபிக்கோ இல்லை நல்ல ஒரு ஆர்மி வரட்டும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவங்க அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிச் அண்ட் புவரோட டெஃபினேஷன் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரிச் கிட்ட வந்து நிறைய காசு இருக்கும் புவர் கிட்ட வந்து நிறைய காசு இருக்காது பேராஸ் ரிச்சோட ஹாப்பினஸ் நாலேஜ் ஹெல்த் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது டிஃபர் ஆகும் ஸோ ஒரு ஒரு ரிச்சான பர்சன் வந்து ஹாப்பினஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு நோயில் இருக்கலாம் அவருக்கு வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து கம்மியாகவும் இருக்கலாம் பட் அவர்கிட்ட வந்து காசு மட்டும் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்டில் ஆனால் இது புவர் பார்த்தீங்கன்னா அவனால் காசு கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் அவன் புத்திசாலியாக இருப்பான் அவனுக்கு வந்து நிறைய ஹாப்பினஸ் இருக்கும் அவன் வந்து அவனுக்கு வந்து நல்லா ஹேலன் ஹெல்த்தியாகவும் இருப்பான் ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரிச் அண்ட் புவர் இன் டுவெண்ட்டி இன்னொரு டென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இம்மார்டாலிட்டி வந்துடுச்சு அப்படின்னா அந்த இம்மார்டாலிட்டி யார் கிடைக்கும்னா யார் காசு அதிகமாக வச்சுருக்காங்களோ அவங்க தான் தே கேன் ஓன்லி அஃபோர்ட் தேட் கைண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸோ அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி தே கேன் ஈல் தெம் செல்ஃப் ஸோ அப்போ வந்து காசு வேணும் ஸோ சப்போஸ் வந்து எனக்கு ஒரு கேன்சர் இருக்குது நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஈஸிலி ஐ கேன் கியூர் தட் கேன்சர் ஆனால் அதோட காஸ்ட் வந்து ஐம்பது லட்ச ரூபா அப்படின்னு வச்சுங்களேன் அப்போது புவரால் ஆஃபர்ட் பண்ண முடியுமா இல்லை ரிச்சால் ஆஃபர்ட் பண்ண முடியுமா ஸோ கேன்சர்ன்றது யாருக்குனா வரும் ரிச்சுக்கு வரும் புவருக்கும் வரும் ஆனால் ரிச் என்ன பண்ணுவான் காசு இருக்குன்றதுக்காக அவன் யூஸ் சூப்பராக அவன் வந்து நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அவன் கேன்சர் வந்து கியூர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான் அவன் இன்னும் ஒரு ஐம்பது வருஷம் வாழ்வான் ஆனால் புவரால் அதை ஆஃபர்டே பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவான்னா அவன் இன்னும் நோயாலே தான் இருப்பான் அதே மாதிரி ஹாப்பினஸ் அதே மாதிரி அவன் நாலேஜ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ்ன்றது வந்து பர்த் தான் டிட்டர்மெண்ட் பண்ணணும் சரி நீ பிறக்கும் போதே தெரிஞ்ச நீ வந்து ஐக்கியூ லெவல் அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா அப்படின்ட்டு அதை வச்சு தான் வந்து நீ படிக்கிறது நீ வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறது லேர்ன் பண்ணுறது எல்லாமே ஸோ வேறஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஹெச்டின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ கிட்ஸோட அந்த ஏடிஹெச்டி ப்ராப்ளம் வந்து கியூர் பண்ணுறதுக்கு சப்போஸ் இப்போது ஒரு ரீசர்ச் பண்ணி ஒரு ஃபீல் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு மாத்திரை கண்டுபிடிக்கிறாங்க வச்சுங்களேன் ஸோ தட் ஃபீல் கியூர் தி ஏடிஹெச்டி அப்படி தான் வந்து அதோட அஜெண்டா ஆனால் அது அந்த மாதிரி ஒரு மாத்திரை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும் அதை வந்து நம்ம எல்லோரும் எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் அப்போ எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நம்ம இருக்கிற அந்த நேச்சுரல் மெமரி பவர் வந்து இட் வில் இன்ட்யூஸ் இட் வில் யூனோ என்ஹான்ஸ் தேட் மெமரி பவர் அண்ட் வி வில் பிகம் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அது மாதிரி தானே வயகராகவும் வந்தது ஸோ வயகரா ஆக்சுவலாக எதுக்கு கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஹார்ட் அட்டாக்காக யூஸ் பண்ணாங்க அப்போ ஆனால் வந்து அது வந்து அது வந்து ஒரு செக்ஸ்க்காக வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இப்போ எதுக்கோ ஒன்று ஆரம்பித்து நம்ம எதுக்கோ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் என்ன ஆகுன்னா அந்த இந்த கேலிகோ கம்பெனி கூட வந்து லைஃப் எக்ஸ
ஸோ அதனால் தே ஆர் அவுட் சோர்ஸிங் ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ சப்போஸ் இங்கிலீ வெள்ளக்காரன் வந்து இந்த மாதிரி மாத்திரையெல்லாம் போட்டு நல்லா இன்டெலிஜென்ட்டாக ஆயிட்டான்னு வச்சுங்களேன் அப்போ அவுட் சோர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களே வந்து வேலை வச்சுப்பாங்க அப்போ என்னோட அப்போ நான் எங்கே வேலை செய்வேன் அப்போ எனக்கு வேலையே கிடைக்காது அப்போ நான் இன்னுமே புவராக தான் ஆக போகிறேன் ஸோ அப்போ என்ன புவராக ஆகிட்டேன்னா எனக்கு டிசீஸ் வரும் டிசீஸ் வந்தால் என்னால் கியூர் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன வரும் ஹாப்பினஸும் இருக்காது ஸோ அந்த சைக்கலாஜிக்கல் லெவல் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பினஸ் வந்து என்னென்னா வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இருக்குது சைக்கலாஜிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் ஸோ சைக்கலாஜிக்கல் லெவலில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரேதர் தான் தி அப்ஜெக்டிவ் கண்டிஷன் ஸோ அப்போ என்னென்னா இப்போ என்கிட்ட வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வீடு இருக்குது கார் இருக்குன்னா ஐ ஒன் பி ஹாப்பி நான் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்றத நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவேன் ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து நிறுத்தவே முடியாது நம்மளால் அப்போ தான் அந்த புத்திசம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து புத்திசம் திருக்குறள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெனவுன்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்களை டிசைர் வச்சுக்காதீங்க டிசைர் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹாப்பினஸ்ஸாக இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே தான் ஒரு உல்ட்டாவாக வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கிறனால தான் ஹாப்பினஸ்ஸே இருக்க மாட்டுது அது அப்படின்னு சொல்கிறாரு திஸ் இஸ் அன்னே சைக்கலாஜிக்கல் லெவல் ஸோ நம்ம ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் நம்மளோட ஃபிலாசபி நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம எதுக்குமே வந்து இது போதுண்டா அப்படின்ற அந்த மனசே நம்மளுக்கு வராது நம்ம வேலை மேலே மேலே நம்ம போயிட்டே இருப்போம் நம்ம ஹாப்பினஸ்ஸாக எந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டும் நம்ம ஹாப்பியாக இருக்க மாட்டோம் ஸோ ஆல் டெம்பரரி ஹாப்பினஸ் தான் நம்மளுக்கு ஆன் பயாலஜிக்கல் லெவல் இது எல்லாமே வந்து ஒரு பயோ கெமிஸ்ட்ரி நான் இதுக்கே முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் டோக்குமெண்ட் லெவல் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஹாப்பியாக இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ ரிச் வந்து ஹாப்பினஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் வேற ஸோ வந்து தெருவில் இருக்கிற ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸ் கூட ஹாப்பியாக இருப்பாங்க அப்போ என்னடா டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ காசு பணம் வந்து பிரச்சனை இல்லையானா காசு பண்ண பிரச்சனை கிடையாது அது வந்து அவங்க டோக்குமெண்ட் லெவல் தான் அவங்க டோக்குமெண்ட் லெவல் இன்க்ரீஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஏழைங்கள்லாம் சந்தோஷமாக இருக்காங்க டோப்பன் லெவல் டோக்குமெண்ட் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ரிச் கூட வந்து இட்ஸ் அன்ப்ளசன்ட் சென்சேஷன் இன் தர் ஓன் பாடிஸ் விச் இஸ் அகெயின் டோக்குமெண்ட் அண்ட் ஹார்மோன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆல்டர் பண்ணிடுவாங்க இதெல்லாம் வந்து ஃபியூச்சரில் ஓமோடியஸ் யூஸிங் த டெக்னாலஜி யூசிங் ஜெனட்டிக்கலி கரெக்ஷன்ஸ் ஜெனட்டிக் மாடிஃபிகேஷன் மேப்பிங் பயோ கெம் பயோ இன்ஜினியரிங் இது இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தே ஆக்சுவலி ஆல்டர் அவர் டிஎன்ஏ ஸோ தேட் யூனோ ஓமோடியஸ் ரிச் பீப்புள் கேன் ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி அந்த ப்ளசன் சென்சேஷன் வச்சுட்டே இருப்பாங்க ஸோ எப்படி நம்ம ஒரு ட்ரக் யூஸ் பண்ணி இல்லைனா வந்து ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி வந்து எல்லாத்தையும் மறந்து சந்தோஷமாக இருப்போமோ ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வேறு வேறு ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி தே வில் பி ஆல்வேஸ் ஹாப்பி ஸோ ஸோ நீ இதை சொன்ன மாதிரி அக்கி இண்டிவிஜுவலிசம்னா என்ன நான் சொன்னேன் ஹியூமனிசமில் வந்து ஃப்ரீ வில் நான் நான் எடுக்கிறது தான் டிசிஷன் என்ன என்னோடய மனசாட்சி கேட்டு நான் நடந்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் எடுக்கிறது தான் டிசிஷன் என்னோடய ஓன் மைண்ட் என்ன சொல்லுதோ அதை பற்றி தான் நான் நினைப்பேன் வேறு எது யார் என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்க மாட்டேன் இதெல்லாமே லிபரலிசம் ஸோ இண்டிவிஜுவலிசம் ஸோ அப்போது இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலிட்டின்றதே வந்து ஒரு ஃபேக் தான் அதுவே ஒரு ஸ்டோரி லைக் அ நேஷனலிசம் ஆர் காட் ஆர் மணி ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் ஃபஸ்ட் செஷனில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இண்டிவிஜுவலிசமே வந்து ஒரு ஃபேக் ஸ்டோரி தான் ஸோ அதை நம்ம சும்மா நம்பிடு ஒரு மித்து தான் அப்படின்றாரு ஸோ எதை வச்சு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு நைன்டீன் ஃபிஃப்டீஸில் வந்து ஒரு சர்ஜரி பண்ணாங்க ஃபார் எபிலப்சி ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும் லைட் ரைட் எமிஸ்பியர் அண்ட் லெஃப்ட் எமிஸ்பியர் ரெண்டு எமிஸ்பியர் இருக்குது நம்ம பிரெயினில் ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரோக்லாம் நடந்துச்சுன்னா இப்போ லெஃப்டில் லெஃப்ட் எமிஸ்பியரில் ஸ்ட்ரோக் நடந்ததுன்னா ரைட் சைடு ஃபுல்லாக நம்ம பேரலைசஸ் ஆகிடும் அதே மாதிரி ரைட் எமிஸ்பியரில் ஸ்ட்ரோக் வந்ததுன்னா லெஃப்ட் பார்ட் ஆஃப் தி பாடி வந்து ஸ்ட்ரோக் நடந்துடும்னா நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு எமிஸ்பியருக்கு நடுவில் இருக்கிறது தான் வந்து காக்கஸ் கலோசம் ஸோ இதுதான் வந்து பிரிட்ஜ் பிட்வீன் தி போத் எமிஸ்பியர்ஸ் ஸோ அந்த எபிலப்சினா என்னென்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாக் மாதிரி வந்து ஒரு பிரெயினே வந்து சீஸ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ என்ன மாதிரி சர்ஜரி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த காக்கஸ் கலோசம் அந்த பிரிட்ஜை வந்து தூக்கிட்டாங்கன்னா ஸோ அந்த கனெக்டிவிட்டி பிட்வீன் தோஸ் டூ எமிஸ்பியர் இல்லாதனால வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் பல்ஸ் வந்து நடக்காது ஸோ சீசர் வந்து அங்கே நடக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது இது ஆக்சுவலி ஃபவுண்ட் ஏனோ க்ரௌண்ட் பிரேக்கிங் டிஸ்கவரி தே ஆர் ஃபவுண்ட் ஸோ என்னென்னா ஸோ லெஃப்ட்டு
and then uh, since that uh, and the bridge corpus callosum illadanal you you can't able to you know uh, tell it like uh, through mouth undu ungala solla mudiyadu adhu sachin ena right hemisphere can't uh, communicate with the left la so appo enna aichina avanga vandu eludha aarambichiruvaanga left kai la vandu avaru sachin appdi eluduvaar ஸோ அப்போ இந்த க்ரௌண்ட் பிரேக்கிங் ஸ்டடி இதுக்கு பின்னாடி என்ன நடந்ததுன்னா லெஃப்ட்டும் யோசிக்குது ரைட்டும் யோசிக்குது ஸோ அப்போ வந்து ரெண்டு பிரெயினுமே வந்து ஒரு ஒரே இன்ஃபர்மேஷனை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கூட அது வந்து பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் போட்டு இட் வில் திங்க் சப்போஸ் வந்து உங்களை அது வந்து சச்சின்னு சொல்லலாம் ஆனால் எழுதும் போது அவர் வந்து நயந்தாராகவும் எழுதலாம் ஏன்னா ரைட் எமிஸ்பியருக்கு அது வந்து நயந்தாரா மாதிரி தெரியும் லெஃப்ட் எமிஸ்பியருக்கு அது வந்து சச்சின் மாதிரி தெரியும் அப்போ எது ரைட்டு எது தப்பு அப்போ நம்ம ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறோம்னா அப்போ அது வந்து ரைட் எமிஸ்பியர் சொன்ன டிசிஷன் எடுக்கிறோமா இல்லை லெஃப்ட் எமிஸ்பியர் டிசிஷன் எடுக்கிறோமா ஸோ இதில் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா லெஃப்ட் எமிஸ்பியர் எப்பயுமே வந்து ஒரு மீனிங் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றாங்க நீங்கள் எதை வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ அதுக்கு வந்து ஒரு மீனிங் வந்து போட்டுருவீங்க எதனா நம்ம பேசும்போது நம்ம வந்து சமாளிப்போம்ல அந்த சமாளிப்பு எல்லாமே லெஃப்ட் எமிஸ்பியர்லேருந்து தான் வருது அது எவ்வளோதான் வந்து முக்கிய ஒரு கான்செப்ட் இருந்தாலும் நம்ம போய் தான் சொல்கிறோம்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாலும் அதோட மீனிங்கோட போட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ தேட் இஸ் இன்னும் பிகாஸ் ஆஃப் தட் லெஃப்ட் லெஃப்ட் எமிஸ்பியர் அப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு திங்க் பண்ணுறோம் என்னோட என்னோட திங்கிங் தான் வந்து நான் பண்ணுவேன் என்னோடய இண்டிவிஜுவலிட்டி அப்படின்னா இங்கே எங்கே இண்டிவிஜுவலிட்டி இருக்குது சயின்ஸ் படி இங்கே லெ லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு ரெண்டு இருக்குது ரெண்டும் ரெண்டு விதமாக சொல்லுது அப்போ எதை எடுத்து நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்றது ஒரு கன்ஃபியூஷன் தான் இதுவே வந்து இன்னொரு பிஹேவியரியல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சைக்காலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செல்ஃப் அண்ட் நரேஷன் செல்ஃபுன்னு ரெண்டு 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 சப்ஜெக்ட் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன இதில் இதில் எப்படி இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் நம்ம ப்ரெக்னென்சி போகிறோன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ ப்ரெக்னென்சின்றது வந்து ஒரு ஒரு தேர்ட்டி ஃபோர் ஒரு தேர்ட்டி ஃப்ராக்சர்ஸ் நடந்ததுன்னா அது எவ்வளோ வழி கொடுக்குமோ அந்த வழி தான் வந்து ஆக்சுவலாக விமன் கோ த்ரூ ஜூரிங் தி டெலிவரி ஆஃப் தி பேபி ஸோ இதுதான் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அது எவ்வளோ ஒரு நரக வேதனை அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லி கேட்டிருக்கோம் விமனாக இருந்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸே பண்ணுவீங்க ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் டெலிவரியில் ஓகே ஃபஸ்ட் டெலிவரி பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஸோ தட் யூ ஆர் கோயிங் ஆக்சுவலி ஓகே என்ன தான் எப்படி தான் இருக்குன்றதான் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறீங்க ஓகே ஃபஸ்ட் டெலிவரி முடிஞ்சிருச்சு நீங்கள் வந்து பயங்கரமான வழியை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டீங்க ஆனாலும் யூ வில் கோ ஃபார் தி செகண்ட் பேபி ஏன் இதுதான் பெரிய கொஸ்டின் இப்போ நான் வந்து எதனால் நம்ம சும் சும்மா கீழே விழுந்துட்டோம் அப்படின்னா கூடமும் கீழே விழுந்து நம்ம கால் உடஞ்சிருச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அப்படி யோசிப்போம் ஓகே ஓடக்கூடாது நம்ம நடந்து போவோம் இல்லை அந்த ரோட்லேயே போக தேவை அப்படின்றது நம்ம மைண்ட் செட்டே மாறிடும் ஆனால் பெரிய வழியே வந்து ஒரு டெலிவரி அந்த பெயின் தான் வந்து பெரிய வழி அப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியும் வை வி ஆர் கோயிங் ஃபார் தி செகண்ட் டெலிவரி ஆர் தேர்ட் டெலிவரி ஏன் அப்படின்னு அந்த கொஸ்டின் மார்க் போடும்போது சைக்காலஜிக்கலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தர் இஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் செல்ஃப் இருக்குது நம்ம மனசுலேயே ஒன்று வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செல்ஃப் அண்ட் நரேஷன் செல்ஃப் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செல்ஃப் தான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஆர்ட் ஃப்ராக்சர் ஆன வழி நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம் வேறாஸ் நரேஷன் செல்ஃப் என்ன பண்ணுன்னா அந்த வழிக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும் பார்த்தீங்களா அப்போ நம்ம குழந்தை வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பேர் வைப்போம் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து அது ஊஞ்சலில் போடுவோம் தொட்டிலில் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து அதுக்கப்புறம் வர ஹாப்பினஸ் ஸோ அப்போ அந்த நரேஷன் செல்ஃப் என்ன பண்ணுன்னா அந்த வழியெல்லாம் மறந்துட்டு அது என்ன பண்ணுன்னா அதுக்கப்புறமேட்டு வந்த ஹாப்பினஸை வந்து அதை சப்செட் பண்ணி விட்டுருவோம் அந்த வழியெல்லாம் அப்போ நம்ம எடுக்கிற டிசிஷன் எல்லாமே வந்து நரேஷன் செல்ஃப் தான் இட்ஸ் ஆக்சுவலாக டாமினன்ட் இயர் ஸோ அதனால் வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மறந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்த ஹாப்பினஸை வச்சு எடுக்கிற டிசிஷன் தான் நான் செகண்ட் டெலிவரி போவேன் அப்படின்னு சொல்கிறது காரணமே அந்த நரேஷன் செல்ஃப் தான் அந்த நரேஷன் செல்ஃப் இல்லைன்னா எவனுமே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு வேலையுமே செய்யவே மாட்டான் ஆனாலும் இது இன்னொரு ஒரு கவுண்டரி இருக்குது இப்போ சப்போஸ் நம்ம நியூ இயர்க்கு வந்து ரெசல்யூஷன் எடுப்போம் ஜிம் போகிறோம்டா இந்த வாட்டி ஜிம் போய் நம்ம உடம்பெல்லாம் குறைக்கிறோம் தொப்பையெல்லாம் குறைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஜிம் போவோம் ஆனால் அடுத்த வாரமே வந்து ஜிம் போக மாட்
ஸோ அப்போ வந்து அங்கேயே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ப்ரிசைஸ் டிசிஷன் நம்மளால் எடுக்க முடியாது ஸோ தேர்டு நம்ம ஃபஸ்ட் இம்மார்டாலிட்டி பார்த்துட்டோம் செகண்ட் வந்து ஹாப்பினஸ் பார்த்துட்டோம் அண்ட் தேர்ட் அஜெண்டா ஃபார் தி ஓமோடியர்ஸ் இஸ் காட் ஸோ இந்த ஒரு கா இந்த இந்த பாயிண்ட்டுக்காக தான் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண இந்த செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கடவுள்னா என்ன அப்படின்றத நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன் ஸோ திரும்பியும் நான் அதை அப்படியே லிஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் சொன்னதே தான் நான் லிஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கடவுள்ன்றது வந்து அவருக்கு வந்து அழிவே கிடையாது இஸ் இம்மார்டல் ஆஸ் வி செட் த ஃபர்ஸ்ட் அஜெண்டா ஆஃப் அவர் ஹியூமன் இஸ் இம்மார்டல் ஸோ நம்ம வந்து இம்மார்டல் ஆகிட்டோம்னா நம்மளும் கடவுள் ஒன்று ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் டூ அவர் வந்து ஆம்னி பர்சன் ஸோ கடவுள் வந்து தூணலும் இருப்பார் திரும்பலும் இருப்பார் So, here, 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 the datism. So, the next, uh, I told you, right, humanism, but techno, technoism. Technoism, actually, is a dataism. So, data. So, if we use smartphone, we can accept, 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 all the apps, we can accept, all the data collect, we can collect, Google data collect, Facebook data collect, Instagram data collect. So, we can use the cloud, we can use the file, we can use the US, we can use the other file. So, we can use the data, we can use the data, we can use the data. So, then, data is actually only present so nim adu ella adathilume irukku so appa kadavulla ella adathil irukkaru data data va ella adathil internet irundha podum connectivity irundha podum ella adathil irukanga so actually data is a miss omnipresent so again is equal to god uh, ma'am sonna mari vande god is a supreme power he knows all again data knows all data knows all in the sense ungalku ungala patti theriyiradha vida ungala phone ku da adhigama theriyum google ku da adhigama theriyum ஸோ இதை வந்து நம்மளே வந்து ரியலைஸ் பண்ணியிருப்போம் நிறைய விஷயத்தில் ஸோ ஒரு நீங்கள் ஷாப்பிங் கார்ட்டில் போய் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா வந்து இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் புக் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து சஜஸ்ட் பண்ணும் அதுவே இந்த புக்கு உனக்கு பிடிக்கும் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம சைக்காலஜியை புரிஞ்சிக்கிச்சு ஓகே எனக்கு வந்து ஒரு காமிக்ஸ் தான் பிடிக்குதுன்னா எனக்கு நிறைய காமிக்ஸாக லிஸ்ட் பண்ணும் எனக்கு எதுவுமே வந்து ஒரு நான் ஃபிக்ஷன் புக்ஸே எனக்கு லிஸ்ட் பண்ணாது இப்போ எனக்கு நான் ஃபிக்ஷன் புக் தான் எனக்கு பிடிக்குதுன்னா எனக்கு வந்து ஃபிக்ஷனல் புக் அதை லிஸ்ட்டே பண்ணாது ஸோ அப்போ வந்து இட் இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேஸ்புக் நீங்கள் வந்து கூகுளில் வந்து லேப்டாப் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரே லேப்டாப்பாக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து நிற்கும் இதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னா இப்போல்லாம் வந்து நீங்கள் சர்ச் கூட பண்ணத்தால் நீங்கள் சும்மா உங்கள் ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட் டிவியாக ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நீங்கள் ஒரு கான்வர்சேஷன் எடுத்துக்கலாம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் முன்னாடி நான் லேப்டாப் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் கூட போதும் அடுத்த நிமிஷமே வந்து ஃபேஸ்புக்கில் லேப்டாப் ஆட்ஸாக வரும் அது ஏன் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் மைக்ரோஃபோன் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்க அக்ரி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அந்த மைக்ரோஃபோனால் அது இட்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் மிஷின் லேர்னிங் என்ன பண்ணுறதுனா நீங்கள் பேசுகிறது எல்லாமே அது லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கு கூகுள் கூகுள் நவ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சிரி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தட் இஸ் ஆக்சுவலி லிசனிங் டு யுவர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்ட் அதை கலெக்ட் பண்ணி இட் இஸ் ஆக்சுவலி கிவிங் யூர் சஜஷன் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால தான் இட் ஆக்சுவலாக உங்களை விட அது நல்லாவே தெரியும் ஸோ ஸோ ஈ நோ சால்வ் இல்லை அப்போ டேட்டாவும் நோ சால்வ் ஸோ அகெயின் தேர்ட் பாயிண்ட்டும் காடோடு ஒத்து போகுது அண்ட் இ கை ஃபோர்த் பாயிண்ட் இஸ் இ கைட்ஸ் அஸ் அண்ட் கிளியர் அவர் ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருந்தாலும் கடவுள் வந்து காப்பாற்றுவார் ஒரு சொல்யூஷன் தருவார் அதே தான் டேட்டாவும் சொல்லுது இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு எதனா ஒரு பிரச்சனைனா இப்போ கோவிடில் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கோவில் போவீங்களா இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் போவீங்களா ஒப்பீஸாக ஹாஸ்பிட்டல் தானே போவீங்க ஸோ அங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்க போகுது இப்போ உங்களை இல்லை உங்களுக்கு எனக்கு எதனா பிரச்சனை மனசு லெவலில் பிரச்சனை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபில் பிரச்சனை இல்லைன்னா வந்து வீட்டில் எதாவது பிரச்சனைனா ஆப்வியஸாக நீங்கள் எங்கே போய் திரும்பி கோயில் போவீங்களா இல்லை ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்டே போவீங்களா சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்டே போவீங்களா ஸோ அங்கே போனால் தான் உங்களுக்கு வந்து சொல்யூஷன் கிடைக்கும் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் தான் ரிட்டன் வந்து கடவுள் பேச மாட்டார் இதுவே நீங்கள் சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட போனீங்கன்னா இதுவே நீங்கள் கடவுள் நீங்கள் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா உங்களுக்கு எதனா பிரச்சனை இப்போ சப்போஸ் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவார் ஆக்சுவலாக இஸ் எ கே யுவல் இஸ் எ கே ஸோ இப்போது அவர் ஒரு கே அப்படின்னா கிறிஸ்டியானிட்டி பொறுத்த வரையும் ஹோமோ செக்ஷுவல் இஸ் எ சின் ஸோ இப்போ ஒரு போயிட்டு ஒரு சர்ச்சில் போயிட்டு நான் கேவாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா ப்ரீஸ்ட் என்ன சொல்லுவார் எப்போ அது தம்பி இது தப்புப்பா நீ சின் பண்ணுற நீ போய் இந்த பரிகாரம் பண்ணு அப்போ தான் உனக்கு வந்து கடவுள் வந்து இப்போ பிரார்த்தனை கொடுப்பாரு நான் அப்போ தான் நீ வந்து எவனுக்கு போக முடியும் இல்லைன்னா உனக்கு எள்ளு தான் அப்படின்வார் ஆனால் இமானேசம் பொறுத்த வரையும் என்ன எனக்கு கே என்னோட பார்ட்னர் வந்து ஒரு மென்னாக தான் இருக்கணும் அதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் அதை தான் பண்ணுவேன் அப்படின்றது தான் யுமானிசம் லிபரலிசம் ஸோ இந்த பிரச்ச
ஸோ அது வந்து இந்த ஒரு அதனால தான் கம்யூனிசம் சோஷியலிசம்லாம் வந்து ஒரு உருவாச்சு ஃபெமினிசம் இஸ் அகைன் இன்னும் நீங்கள் ஃபெமினிசம்னா நீங்கள் என்ன நினச்சிங்க அதுவும் ரிலீஜன் தான் ஸோ இது வந்து ஒரு உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு நடந்தது அப்படின்ட்டு அப்போது நீங்கள் கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் மனுஷ பயத்தில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து இப்போ பொண்ணுக்கு இப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னு இப்போ போராட்டம் நடத்துறதுலாம் வந்து இட்ஸ் அப்சர்டில் அது அந்த டைமில் வந்து அது எழுதின புக்கு அது அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போ ஃபாலோ பண்ணனா அது தப்பு இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறது தான் தப்பு அந்த புக்கில் ஏன்டா அப்படி எழுதியிருக்கு அப்படின்றது நம்மளால் வந்து கிளியர் பண்ண முடியாது இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா தப்பு ஃபாலோ பண்ணலனா விட்டுணும் ஆனால் இப்போ நீங்கள் ஃபெமினிசம் பேசுனீங்கன்னா நீங்கள் எதை பற்றி நீங்கள் போகணும்னா நீங்கள் சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட தான் போகணும் நீங்கள் வந்து ஒழுங்கான ஒரு லீடரை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் எலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த லீடர் வந்து அவருக்கு கரண்ட் ட்ரெண்ட் புரிஞ்சுதுன்னா யூ வில் டெல் தட் ஓகே தட் இஸ் ராங் ஓகே நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க அப்படின்றது அவர் அப்போது நீங்கள் தானே செலக்ட் பண்ணுறீங்க லிபரலாக நீங்கள் வந்து தப்பான ஒரு பேரை எலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டு குத்துதே குடையுதுன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஒரு ப்ரின்ஸிபல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக இருந்தீங்கன்னா தான் உங்கள்கிட்ட என்ன பவர் இருக்குது உங்கள்கிட்ட என்ன கண்ட்ரோல் இருக்குது உங்கள்கிட்ட என்ன கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படின்றத நீங்கள் கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ஃப்யூச்சரில் என்ன கண்ட்ரோல் இருக்க போகுது இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் யூ கேன் அடாப்ட் தி ஃபியூச்சர் ஸோ அகெயின் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் இஸ் காட் கிரியேட்டர் காட் தான் கிரியேட் பண்ணார் எல்லாத்தையுமே இன்க்ளூடிங் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாமே ஐவிஎஃப்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதில் தான் இப்போ எல்லாருமே இப்போது நேச்சுரல் டெலிவரிலாம் ஐ மீன் கன்சீவ் ஆகிறதெல்லாம் வந்து இப்போது இப்போ ரொம்ப ரேர் கேஸாக மாறிட்டுருது இட்ஸ் வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட்டில் எத்தனை பேருக்கு வந்து கன்சீவ் ஆகிறதுல எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது இந்த வாட்டி எத்த அப்போ ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர்ன்றதெல்லாம் நான் சின்ன வயசில் இருக்கும் போதெல்லாம் பார்த்ததே கிடையாது அப்படிலாம் என்ன கூட தெரியாது ஆனால் இப்போ பார்த்தா ரோட்டுக்கு நூறு ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர் இருக்குது அப்போது என்ன நடந்தது அப்போது ஏதோ நடந்திருக்கு ஆனால் வந்து அவ்வளோ தப்பு நடந்தாலுமே ஃபெர்டிலிட்டி சென்டரில் போயிட்டு ஆக்சுவலி யூ கேன் கிவ் பர்த் டு யூ அ சைல்ட் அப்போது சயின்ஸ் வந்து அவ்வளோ என்ஹான்ஸ் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் இட்ஸ் நாட் ஓன்லி யுவர் கிட்ல அவங்க அவங்க ஜிஎம் மாடிஃபைடு சீட்ஸு அதுக்கப்புறமேட்டு டெஸ்ட் டியூப்பில் வந்து ஒரு மங்கியை கிரியேட் பண்ணுறது இல்லை ஷீப்பை கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி க்ரியேஷன்ஸ் இருக்குது சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் கை கால் விழுந்துருச்சுன்னா ஆக்சுவலாக சைபாக் உங்களை வந்து ஒரு மெட்டாலிக் கை காலையை வச்சு உங்களோட நேச்சுரல் எபிலிட்டி டு ஹேண்ட்ஸ் அதே மாதிரி வந்து பிரெயினை டேப் பண்ணி யூ கேன் ஹேவ் மெட்டாலிக் ஹேண்ட் ஆக்சுவலாக ஸோ முன்னாடி மாதிரி நீங்கள் மொடமலாக இருக்க தவிர இன்ஃபேக்ட் நார்மல் ஹேண்டை விட வந்து மெட்டாலிக் ஹேண்டுக்கு பவர் அதிகம் தரலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மூவிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த கேப்டன் அமெரிக்காவோட ஃப்ரெண்டு பக்கிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு மெட்டாலிக் ஆம் தான் வச்சுருப்பார் ஆனால் அந்த மெட்டாலிக் ஆம் வச்சு அடித்தார்னா எல்லாம் பறந்துருவாங்க ஆனால் நம்ம ஒரு நார்மல் ஹேண்டு வச்சு நம்ம அதெல்லாம் பண்ண முடியாது ஸோ சயின்ஸ் ஆக்சுவலி கிவ்விங் யூனோ மோர் பவர் டு தி ஈவன் மோர் அப்போது அந்த அந்த மாதிரி ஒரு மெட்டாலிக் ஹேண்ட் வச்சு நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா நீங்களும் ஒரு சூப்பர் ஹீரோ தானே இல்லை சூப்பர் வில்லன் தானே அப்போ நீங்கள் வந்து அப்கிரேட் ஆகிறீங்கல்ல ஸோ விச் இஸ் இந்த இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இட் செல்ஃப் இட் இஸ் பாசிபிள் அப்போது இன்னொரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா என்னடா நடக்கும் ஸோ ஈஸ் ஆக்சுவலி அப்போ நம்ம ஹியூமனும் இட்ஸ் எ கிரியேட்டர் தான் அதே மாதிரி டெஸ்ட்ராயர் யூ கேன் டெஸ்ட்ராய் நியூக்ளியர் பாம்பு போட்டால் எல்லாம் காலி ஒரே இதில் வந்து தேனஸ் ஸ்னாப்பில் எல்லாம் காலி ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கடவுளை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அவர் என்ன நினைக்கிறார் எது நினைக்கிறார் எங்கே இருக்கிறாங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது நம்ம பார்க்க கூட முடியாது இதே தான் டேட்டாவும் ஸோ இப்போ நீங்கள் கூகுளோட சர்ச்சில் ஃபேஸ்புக்கோட அல்காரிதம் என்னன்றது மார்க் சொக்கபர்க்கே தெரியாது நான் அடித்து சொல்கிறேன் ஸோ யாருக்குமே எதுவுமே தெரியாது ஏன் அப்படின்னா வந்து ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ப்ளஸ் என் எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்க ஆள் ஆளுக்கு ஒரு ஒரு பார்ட்டை வந்து வேலை செய்வாங்க ஓகே நீ இதை வேலை செய் நீ ப்ராடக்ட் பார்த்துக்கோ நீ வந்து யூஐ பார்த்துக்கோ நீ பேக் அண்ட் பார்த்துக்கோ இந்த மாதிரி தான் எல்லாம் வேலை செய்வோம் அவங்கவுங்களுக்கு அவங்கவுங்க பாட்டு தெரியும் ஆனால் ஓவராலாக யாருக்குனா தெரியுமானா தெரியாது ஸோ அப்போ ஏன் அப்படின்னா வந்து மிஷின் இஸ் ஆக்சுவலி லேர்னிங் இன்னும் ஒரு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே கோடிங்லாம் வந்து மிஷின் பார்த்துக்கோம் நானே பார்த்துக்கிறேன்ப்பா நீ உட்காரு அப்படின்றது தான் மிஷின் லேர்னிங் அது வந்து ட்யூ கோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பண்ணி 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 இட் 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 என்ஹான்ஸ் இட்
அப்படின்னு நீங்க கேட்கக்கூடாது பாருங்க ஸோ அதனால டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில என்னென்னலாம் ஏஐ பண்ணிட்டு இருக்கு என்னென்னலாம் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகுது அப்படின்றது ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று நான் அந்த புக்கில் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஐ ஜஸ்ட் இன்னும் சின்னதாக ஒரு லிஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ என்னால டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸில் ஆமியே இருக்க போகிறது இல்லை ஸோ ஆமி நான் சொன்ன மாதிரி ஹிட்லர்லாம் எதுக்கு அந்த வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் போட்டு ஒரு ஹெல்த்தி பீப்புள் உருவாக்கி அவர் எல்லாத்தையும் ஆர்மி கொண்டு போனார் அதாவது வந்து மேன் பவர் வேணும் அப்படின்றது அந்த மேன் பவர் எல்லாமே வந்து இன்னும் மேன்லெஸ் ட்ரோன்ஸ் பார்த்துக்கு போகுது ரோபாட்ஸ் பார்த்துக்கு போகுது நானோ டெக்னாலஜி பார்த்துக்கு போகுது இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ சப்போஸ் வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஆஸ்டேஜாக பிடிச்சி வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன் நம்ம வந்து ஒரு எலி மாதிரி ஒரு ரோபாட்டை உருவாக்கி அந்த நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இல்லை அதுக்கும் சின்னதாக வந்து ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி நம்ம வந்து கீ ஹோலில் உள்ள விட்டு இந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படம் மாதிரிலாம் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ தட் இஸ் வெரி பாசிபிள் இல்லை அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஹியூமன் ட்ரோன்ஸ் நம்ம மேலே போய் ஹியூம் நம்ம இந்த இடத்துல சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வந்து கம்ப்யூட்டர் தெரிஞ்சவங்க உட்காந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணி டார்கெட்டை வந்து பாம்பு போட்டாலே போதும் ஸோ அங்கே போயிட்டு நீ வந்து நான் வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் நான் வந்து அதுக்கு நான் இது ஒரு ஃப்ளைட்டை வந்து நான் ஓட்டுறதை கற்றுக்கிட்டு லைசன்ஸ் வாங்கி அதுக்கப்புறமேட்டு எப்படி அதை டார்கெட்டில் போய் நான் பாம்பு போடணுன்றதெல்லாம் வந்து நான் ட்ரெயின் ஆகணும் அவசியமே இல்லை நான் அதுக்கு என்ன பண்ணுவேன்னா வந்து அப்போ சப்போஸ் நீங்கள் டென் இயர்ஸ் க டென் இயர்ஸ் ஒருத்தனாக தான் உருவாக்க முடியும் அப்போ ஒரு பத்து ஃப்ளைட்டில் நான் பாம்பு பண்ணுன்னா பத்து பேரை நான் பத்து வருஷம் நான் வந்து உருவாக்கிட்டே இருக்கணும் அவன் திடீர்னு இறந்து போயிட்டானா இன்னொருத்தனை அவன் உருவாக்கணும் ரீப்ளேஸ் போடுறதுக்கு அப்போ இவ்வளோ மேன் பவர் இவ்வளோ எனர்ஜி இவ்வளோ டைம் இவ்வளோ நான் போடுறதுக்கு நான் ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்னொரு மேலே நிறைய காசை போட்டு நான் வந்து ஒரு ஏஐக்கு நான் வந்து செலவு பண்ணேன்னு வைங்களேன் ஒரே ஒரு அவுட் புட் கிடச்சிதுன்னா போதும் ஐ வில் மல்டிப்ளை ஈஸிலி அண்ட் ஐ வில் கிரியேட் மோர் ட்ரோன்ஸ் அண்ட் மோர் ரொபாட்ஸ் அண்ட் தென் ஐ வில் ஈஸிலி கோ ஃபார் தி வார் அதை வச்சு ஸோ ஆர்மி இருக்க போகிறது இல்லை வெரி ஃபியூ ஸ்கில்டு பர்சன் இருந்தால் போதும் ஆர்மி போயிடுச்சு டாக்டர் ஜாலி ஐபிஎம் வாட்ஸன் ஒன்று இருக்குது யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் கூகுள் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு வேஸ்ட் எனி மோர் டைம் எக்ஸ்பிளைனிங் வாட் இஸ் ஐபிஎம் வாட்ஸன் ஸோ ஐபிஎம் வாட்ஸன் என்ன பண்ணுறது வந்து நீ கூகுள் பண்ணுங்கள் அது கூகுள் பண்ணால் தெரியும் டாக்டரோட வேலை போக போகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அகெயின் சர்ஜன் சர்ஜன் நான் சொன்ன மாதிரி கேன்சர்ஸ்லாம் வந்துடுச்சுன்னா வந்து நேனோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இவங்களோட பிளைன் பிரெயின்லேயோ இல்லைனா வந்து பிளட் வெசல்லேயோ அந்த நேனோ டெக்னாலஜி நீங்கள் அந்த ப்ராடக்டை விட்டிங்கன்னா போதும் தட் வில் ஸ்கேன் அண்ட் தட் வில் தட் வில் ரிமூவ் தி யூனோ கேன்சர் செல்ஸ் அண்ட் இட் வில் கம் அவுட் கீமோ தெரப்பியும் தேவையில்லை ஒன்றும் தேவையில்லை ஸோ அதுவே எல்லாம் பண்ணுதுன்னா நான் ஏன் வந்து ஸ்கேன் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு சர்ஜன் கொடுத்துட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் ஸோ சர்ஜன் ஆல்சோ இட்ஸ் கோயிங் டு யூனோ லூஸ் த ஜாப் ஃபார்மசிஸ்ட் இப்போயே எல்லோரும் மொபைல் ஆப்பில் தான் வந்து ஐம் ஷோர் தேட் யூனோ இன் அட்லீஸ்ட் இன் கொரோனா பீரியட் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஆப் விட அப்போலாவாக இருக்கட்டும் இல்லை மெடியா சிஸ்டாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒன்று நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்ம வந்து மாத்திரை மருந்து வாங்கியிருப்போம் மொபைல் ஆப்ஸில் ஃபார்மசிஸ்ட் காலி கால் சென்டர் கஸ்டமர் கேர் வந்து போக போகுது ஸோ மேட்டர் சைட்டுன்னு ஒரு ஒரு ஸோ ஒரு ஆப் இருக்குது சொல்யூஷன் இருக்குது ஸோ த அகெயின் கோ அண்ட் கூகுள் இட் அது ஒரு பிரில்லியண்ட் டிஸ்கவரி இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் பிஹேவியர் அண்ட் அனாலிட்டிக் சாஃப்ட்வேர் ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து இப்போ நான் கோவமாக வந்து கால் பண்ண ஆர்டில் கால் பண்ணி டே எவனா டேட்டாவே இல்லை அப்படின்னு கால் பண்ணுனா என்னோட பிஹேவியர் அது வந்து கண்டுபிடிச்சி ஓகே இந்த ஆள் கோவமாக இருக்கார் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி பேசலாம் அப்படின்னு யார் சாஃப்ட்வேரே பேசும் இல்லை நான் வந்து கொஞ்சம் என்னங்க எப்படி பண்ணிட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு துக்கமாக பேசணுன்னா தட் வில் இன்னும் பெப்டாக் இல்லை சார் இல்லை சார் நான் பண்ணிடுறேன் சார் அந்த மாதிரி வந்து என்னோட என்னோட வாய்ஸை வச்சு இட் வில் ஆக்சுவலி ரெக்கக்னைஸ் மை மூட் அண்ட் பிஹேவியர் ஸோ அக்கார்டிங்லி இட் வில் டாக் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிஹேவியரல் அனாலிட்டிக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி இது ஆக்சுவலி டெவலப்டு ஒன் அப்ளிகேஷன் தட் இஸ் ஃபார் மேட்டர் சைட் கூகுள் அசிஸ்டன்ஸும் அதே தான் பண்ண போகுது நீங்கள் டூ தௌ டூ தௌ டுவெண்ட்டி எயிட்டின் இஃப் ஐம் நாட் ராங் கூகுள் பிச்சையோட ஐஓஏ எடுத்து படி பாருங்கள் கூகுளில் ஸோ அகெயின் இட்ஸ் பிரில்லியன்ட் டெமோ இவ்வளோ அவர் ஷோன் ஸோ கால் சென்டர் காலி ஆஸ்ட்ராலஜிஸ்ட் ஸோ யாருமே ஜாதகம்லாம் வச்சுன்னு போ இப்போயே பாதி பேர் ஜாதகம் பார்க்குறது இல்லை ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம ஜாதகம் எதுக்கு பார்ப்போம் விஜய் முன்னாடியே சொன்னார் இது மாதிரி எவ்ரி திங் இஸ் ப்ரீ டிஸ்டைன்டு நம்ம பிறக்கும் போதே கடவுள் வந்து நம்ம தலையில்
அப்போ என்னோட கூகுள் டிவைஸும் அந்த கூகுள் டிவைஸும் ரெண்டும் வந்து கம்பைன் பண்ணி இந்த இந்த லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் வந்து மேட்ச் பண்ணி ஒரு அல்காரிதம் போட்டு ஓகே இந்த அது நூற்றுக்கு எவ்வளோ மார்க் வருது ஓகே எண்பது மார்க் வருது ஓகே போகலாம் இந்த பண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃபெயிலு பார்டர் லைனில் இருபது தான் வருது உன் டிஸ்லைக்ஸ் லைக்ஸ் இந்த இந்த கல்யாணம் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்தந்த பிரச்சனைக்கு இந்தந்த சொல்யூஷன் நீங்கள் டிசிஷன் எடுக்கும்போது அவளோட லைக்ஸ்க்கும் உன்னோட லைக்ஸ்க்கும் டிஃபர் ஆகுது அதனால் இந்த பிரச்சனை வரும் அதனால் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் கட்டிக்காத அப்படின்றதெல்லாமே வந்து இட்ஸ் பிஹேவியர் மேப்பிங் அகெயின் அகெயின் ஜெனட்டிக் மேப்பிங் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை நான் சொல்கிறேன் அது எந்த இடத்துல வரும்னு ஸோ இந்த ஒரு மேப் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணுறது பெஸ்ட்டாக இல்லை அகெயின் ஆஸ்ட்ராலஜிஸ்ட் கிட்ட போயிட்டு விச் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் அதில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து அவுட் புட் கிடையாது அதில் ஸோ அது பெஸ்ட்டாக ஸோ ஆஸ்ட்ராலஜிஸ்ட்டும் காலி ஸ்ட்ரேட் ஸ்டாக் ட்ரேடர் ஆப்வியஸ்லி காலி பொமைல் ஆப் இருக்குது டாக்ஸி டிரைவர் ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆட்டோனமஸ் கார் வரப்போகுது அதனால தான் ஸ்மார்ட் சிட்டின்ற ஒரு கான்செப்ட்லாம் இந்தியா ஃபுல்லாக வந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அது வந்துடுச்சுனா டெஸ்ட்லா கார் உள்ளே வந்துடும் கூகுள் கார் உள்ளே வந்துடும் அப்புறமேட்டு டிரைவர்லாம் தேவையில்லை ஜஸ்ட் நம்ம ஓலா ஆப்லேயே நம்ம டெஸ்டினேஷன் கொடுத்தோன்னா நம்ம டெஸ்டினேஷன் போக வேண்டியது தான் டிராஃபிக் ரெகுலேஷன்ஸ் ஸோ டிராஃபிக் போலீஸ் காலி வேஸ்ன்ற ஒரு இது இருக்கு கூகுள் மேப்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் என்ன கான்செப்ட் இருக்குன்னா நான் குயிக்காக சொல்கிறேன் இப்போ சப்போஸ் வந்து ஒரு இப்போ நம்ம ஒரு பாயிண்ட் ஏக்கு போகிறோம் அந்த பாயிண்ட் ஏல வந்து அது ப்ரொட்டஸ்ட் நடக்குது இல்லைனா அது டிராஃபிக் நடக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் ஸோ குவிக்லி என்ன பண்ணுவோம் வேஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து நீ பாயிண்ட் பி வழியாக போங்க அப்படின்னு நம்ம டைவெட் பண்ணி விட்டுறோம் சப்போஸ் நீங்கள் நினச்சி பாருங்களேன் எல்லாருமே பாயிண்ட் பிக்கு போயிட்டோம்னா பாயிண்ட் பிலேயே வந்து டிராஃபிக் ஆகிடும்ல ஸோ அப்போ அப்போ என்ன நடக்கும்னா வேஸுக்கு தெரியும் ஓகே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் மட்டும் பாயிண்ட் பிக்கு போட்டோம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் ஏக்கே போட்டோம் அப்படின்னு அது வந்து டைவெட் பண்ணி விடும் ஸோ அப்போ எது கரெக்டு எது தப்பு அப்போது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புளுக்கு தான் வந்து அது நல்லது பண்ணுது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புளுக்கு நல்லது பண்ணலையா ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து பிளைண்டாக நம்புவோம் ஓகேடா கூகுள் மேப் வந்து தப்பு செல்லாது நம்ம அது வழியாக போனால் டெஸ்டினேஷன் போயிடுவோன்றது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக போவோம் ஆனால் அது ஷார்டஸ்ட் பார்த்தா நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும் அது போய் கூட சொல்லலாம் இல்லை அங்கே டிராஃபிக் இருக்குது இங்கே டிராஃபிக் இல்லைன்னு சொல்லணும்ல அப்போ நம்ம பிளைண்டாக நம்புகிறோம் இல்லை அந்த ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டர் தான் காடு ஸோ அந்த மாதிரி தான் அது பண்ணும் ஸோ அகெயின் டீச்சர்ஸ் வேலை போக போகுது மைண்டோ ஜோன் ஒன்று ஒரு இருக்குது ஸோ அது என்ன பண்ணணுன்னா அது இட் வில் டீச் யூ தி சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ மேக்ஸு ஃபிசிக்ஸு தமிழ் எல்லாமே சொல்லித்தரும் ஸோ அது சொல்லித்தரும் அது வெறும் சொல்லி மட்டும் தரல அது சொல்லி தரும் போதே வந்து உங்களோட சைக்காலஜி உங்களோட லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ்லாம் அது வந்து புரிஞ்சிக்கும் எந்த வகையில் சொல்லி கொடுத்தா அந்த பையனுக்கு புரியுன்றதும் அது வந்து கற்றுக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுன்னா வந்து ஒரு இங் ஒரு மேக்ஸே சொல்லித்தர அதோட வேஸ் நிறைய ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் வந்து ஒரு சப்ட்ராக்ஷனை சொல்லித்தரலாம் அப்போ அது அதுக்கு தெரியும் இவனுக்கு எந்த வழியில் போனால் இவனுக்கு சப்ட்ராக்ஷன் புரியுன்றது உள்பட அதுக்கு தெரிஞ்சுட்டு தட் வில் டீச் யூ அக்கார்டிங் டு யூ ஸோ அப்போ அது சஜஸ்டும் பண்ணும் நீ எப்போ நீ மேக்ஸே வேணாம் அவனுக்கு நீ வந்து நான் வேறு எதனா ஒரு லைன் பந்துரு நீ வந்து காமர்ஸ் படி உனக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்றது சொல்லி அது அது உள்பட சொல்லி கொடுத்து அது வந்து உங்களோட ஒரு கன்சல்டன்ட் மாதிரி உங்களை வந்து அது வழி நடத்தும் தட் இஸ் மைண்ட் ஓஜோ ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப் கிட்டே போய் நீங்கள் வந்து உங்கள் பசங்களை வந்து லேர்ன் பண்ண விடுவீங்களா இல்லை ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்கிற கிளாஸில் ஒரே ஒரு டீச்சரை போட்டு அவங்களுக்கு தெரிய அவங்க பாட்டில் அவங்களோட ஒரு வியூவில் நடத்திட்டு இருப்பாங்க அது எத்தனை பேருக்கு புரியுது எத்தனை பேருக்கு புரியலன்னே தெரியாது அவங்கள போட்டு டார்ச்சர் பண்ணி அடித்து ச அப்புறம் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வர வச்சு ஸோ இந்த மெத்தடாலஜி ஓகேவா இல்லை இந்த மைண்ட் ஓஜோ ஒன்றது வந்து ஓகேவா ஸோ அகேன் லாயர்ஸ் அண்ட் காப்ஸ் ஸோ பிரெயின் ஸ்கேன் பண்ணினா நீ உண்மை சொல்கிறியா பொய் சொல்கிறியான்னு அது கண்டுபிடிச்சிடும் அப்புறம் எதுக்கு லாயர் அதுக்கப்புறம் எதுக்கு போலீஸு அதுக்கே தெரிஞ்சிடும் உங்கள் உங்கள் ஆப்புக்கே தெரிஞ்சிடும் சப்போஸ் நீ ஒருத்தனை கொலை பண்ண போகிறேன் நினச்சா அது வந்து ஃபேஷியல் ரெக்கக்னேஷன் வச்சு அது அது வந்து கண்டுபிடிச்சிடும் ஓகே இவன் வந்து கொலை பண்ண போகிறான் அப்போ வந்து உனக்கே ஒரு அலாட் வந்துடும் எப்போ நீ இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு நீ வந்து எந்த டிஷன் எடுக்காதுன்ற மாதிரி ஒரு அலாமே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா ஃபேஷியல் ரெக்கக்னேஷன் சாஃப்ட்வேர்லாம் வந்துடுச்சு ஆல்வேஸ் ஃப்ரெண்ட் கேமரா இஸ் ஓப்பன் ஸோ வந்து உன்னை ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட் அது உன்னை நோட் பண்ணிக
இந்த பெட் போஸ்ட் ஆப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் கிவ் யூ லைக் நீங்கள் என்ன மாதிரி செக்ஸ் வச்சுருக்கீங்க செக் செக்ஷுவல் ஏர்ஜ்லாம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆச்சா இல்லையான்ற உள்பட அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துங்க என்னென்னலாம் சொல்லுது நான் சொன்னல அந்த டிஎன்ஏ ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் மீ அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி இருக்குது விச் இஸ் ஒய்ஃப் ஆஃப் சர்ஜி பின் அவங்க தான் வந்து ஓனர் அதுக்கு சிஇஓ ஸோ அது என்ன பண்ணுதுன்னா உங்களோட நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து சலைவாவோட இது கொண்டு அமிச்சா போதும் தே வில் யூனோ ரீட் தி டிஎன்ஏ அண்ட் தே வில் கிவ் யூ தி நோ என் தே வில் ப்ரெடிக்ட் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு எதனா ஹெல்த் அசர்ட்ஸ் வரப்போகுதா ஜெனட்டிக்கலி எதனா பால்னஸ் பிளைண்ட்னஸ் எதனா வரப்போகுதா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து தெரியும் ஆப்வியஸ்லி வி நோ அபவுட் எஃப்பி அண்ட் இன்ஸ்டா ஹவு இட் இஸ் யூ நோ லேர்னிங் அபவுட் அவர் செல்ஃப்ஸ் ஸோ And finally, as I, I, as I compared with the God, that is Dataism, it's a future religion for us. So, if you look at liberalism, you can see that all of us are not. So, there is privacy. So, in the data, there is privacy. We can accept all of us in the world. So, ultimately, if you are Android mobile, there is no privacy at all. So, what is the data religion? It is information gathered. ஸோ அப்போ இன்ஃபர்மேஷன் நீ பிளாக் பண்ணினா அது எப்படி கேதர் பண்ணும் ஸோ அது எல்லாமே அலோவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஸோ அதனால் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் நீ ஆக்சுவலாக பிளாக் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி சின் ஸோ எப்படி வந்து நம்ம கடவுளை வந்து நம்பலை கடவுளை மீறி நீங்கள் போகிறீங்கன்னா அங்கே எப்படி சின்னோ அந்த மாதிரி இங்கே வந்து டேட்டாவை நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா டேட்டா ஐஸ்தில் சின் அது ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இதுதான் வந்து பேசிக்காக வரப்போகிற ரிலீஜன் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இன்னுமே வந்து ரிலீஜியஸ் வியூவில் இருந்தீங்கன்னா டேட்டாயிசம் ஆக்சுவலாக வந்துடுச்சு ஸோ இன்னும் வர இன்னும் பெருசாக வரும்போது வி வில் கோ ஃபார் த ப்ரொட்டஸ்ட் எனக்கு ஐயா வேணாம் அது வேண்டாம் நீங்கள் ப்ரொட்டஸ்ட் போவீங்க நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் என்ன தான் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணாலும் அது வந்து நடக்க போகிறது இல்லை ஸோ நம்மளே இப்போ மைண்ட் லெவலில் வந்து நான் இப்போ சொன்னதுக்கெலாம் வச்சு யூ யூட் அரைட் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஏனோ எப்படி ஃப்யூச்சர் இருக்க போகுதுன்றது அரைவ் ஆகிருப்பீங்க ஸோ தேட் ஏனோ ப்ரிப்பேர் ஃபார் தி வேர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அப்டேட் ஆகணும் ஒரு லாஸ்ட்டாக ஒன்று சொல்லியிருப்பார் திஸ் இஸ் அவர் லாஸ்ட் ட்ரெயின் Uh, to upgrade in the last train of editing and now there is no upgradation so up in now gonna are this will be so number number and enter the slide into the number the three moment and it's only in the thousand yeah in jangana on the insignificant to human so other than other than the jungle so are they marie and domesticate animals and I'm a domesticate for no of the now and the other again inferior to our human ஆனால் அது யூசேஜ் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் சப்போஸ் ஒரு மாடுக்கு வந்து ஒரு யூசேஜ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் மாடு வந்து இனிமேல் பாலே கிடக்காது அப்படின்னு ஒரு ஒரு பாயிண்ட் வந்ததுன்னா எத்தனை பேர் மாடு வளர்ப்பாங்க கேட்டில் இண்டஸ்ட்ரின்னு ஒன்று இண்டஸ்ட்ரி இருக்காது ஸோ நீங்கள் யூசேஜ் இருக்கிற வரையும் தான் வந்து உன்னை வச்சுப்பாங்க ஆனாலும் அந்த மாடு வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படுன்றது வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும் அது வந்து நம்ம ராமராஜர் மாதிரி யாரும் வந்து குளிப்பாட்டி ஒரு இடத்துல வச்சு சந்தோஷமாகலாம் யாரும் பால் கறக்கிறது இல்லை அது எவ்வளோ நரகத்தில் நரக வேதனையாக தான் அது பால் கறந்துட்டுருக்கும் ஸோ அகெயின் இன்ஃபீரியராக இருந்தீங்கன்னா உங்களை யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் உங்ககிட்ட வந்து சக் பண்ணி எடுத்துப்பாங்க ரெண்டாவது நேன்ற தாஸ் மாதிரி அழிச்சிடுவாங்க ஸோ மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வெல்ஃபேர் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து உனக்கு உன்னால் ஒரு ப்ரோஜனம் இருக்குதுன்னு நினச்சா தான் வந்து கவர்மெண்ட் ஆக்சுவலி இன்வெஸ்ட் ஆன் யூ ஒரு ஹெல்த்தாக இருக்கட்டும் ஒரு எஜுகேஷனாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களே இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் எல்லாமே ஏஏ பார்த்துக்குது அப்படின்னா நான் ஏன் உன் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ கவர்மெண்ட்டே அங்கே கொலாப்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து கேபிட்டலிசம் மேலே வந்துடும் கவர்மெண்ட் அங்கே இருக்காது ஸோ அகெயின் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்லாம் காலி ஸோ இப்போ வந்து ஓகே ஏஏ எல்லாமே பார்த்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆப்வியஸ்டாக வி வில் கோ ஃபார் தி ரெபல் நம்ம வந்து ஏஏக்கு ரெபல் பண்ணுவோம் ஸோ ஏஏ வந்து ப்ரொட்டஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதே மாதிரி தான் நேன்ற தாஸும் ப்ரொட்டஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டே என் ஊரில் வந்து நீ என்னே ஆல்ரியான்னு நேன்ற தாஸ் ப்ரொட்டஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் ஹியூமன்ஸ் வந்து பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் அதிகம் அதனால் வந்து கொளுத்தி விட்டுருப்பாங்க ஸோ ஃபயர்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம இருக்கிறதுனால வந்து நேன்ற தாஸ் கொளுத்தி விட்டுருப்பாங்க எல்லாம் அந்த அனிமல்ஸ் அண்டு ஃப்ளாரா ஃபோனா எல்லாத்தையும் கொளுத்தி விட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து சேஃபென்ஸில் பார்த்தோம் ஸோ நம்ம வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆஹா நேன்ற தாஸ் நம்ம அடிக்க வராங்கப்பா நம்மளே வந்து முந்திக்கிட்டு அவங்கள அழிச்சிடலாம் அப்படின்னு அழிச்சிருப்பாங்க அதுதான் வந்து அது தேரி ஸோ இங்கேயும் ஏ என்ன பண்ணுன்னா ஓகே ஹியூமன்ஸ் வந்து 
திங்க் அபவுட் அப்கிரேடேஷன் ஸோ நம்ம நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் கடவுள் எல்லோரும் பார்த்துப்பார் ஸோ அப்படியே நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா அப்படியே தான் இருக்கணும் ஸோ நம்மளோட ஷார்ட்ஃபால் என்ன ஃப்யூச்சரில் என்ன நடக்க போகுது எதெல்லாம் நம்ம வந்து ஈஸியாக விட்டுட்ருக்கோம் எப்படி ஒரு லீடரை வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பராக எலெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ்லாம் நம்ம புரிஞ்சால் தான் ஏன்னா இன்னிலேருந்து ஆச்சு நம்மளுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா வி வில் நோ வி கேன் பேக்கப் ஃப்ரம் திஸ் நம்பர் அண்ட் ஆக்சுவலாக வந்து இது இதை இதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு வி கேன் கோ ஃபர்தர் அண்ட் தென் நம்ம கிட்ஸை வந்து என்ன படிக்க வைக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி என்னென்ன வேலைலாம் போக போகுதுன்ற ஒரு லிஸ்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ எதை படிக்கலான்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ எப்படி படிக்கணுன்ற ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம ஒரு குட் பேரண்டிங்காக பண்ண முடியும் ஸோ வித் திஸ் நோட் ஐ எம் கன்க்ளூடிங் திஸ் ஓமோடியஸ் செஷன் ஸோ ஐ ஓப்பன் திஸ் ஃபார் தி டிஸ்கஷன் அகைன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ